हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण एल भक्त नमस्कार इनके नम श्रीमद भागवत सप्तम स्कंद अष्टम अद्यायत नरसिंहदेवर तोचते पची विवरीको अद्यम नरसिंह वरवे विधा इनकी नरसिंह अष्टक अब अष्टक पाड़ो ना स्क्रीन शेर पड़े मुड़ज पिना इनकी उपन्यास स्क्रीन तरीक हरे कृष्ण स्क्रीन श्रीमाध कलंग पिपूर्ण शशिकोटि श्रीधर मनोहर शटा पटल का पालय पाल भवामुदी मग्न दैतवर काल नर सिंह नर सिंह पाद कमलावन तात कि जना पाद कमलावन पतिवर के तो भावन परायन भवाति हरयाम पाहि कृपय नर सिंह नर सिंह कुंगनक पंक्ति दलिता सुरवरास पंकन वुंकुम विपंकिल मनोर पंडित निधान कमलाल नमस्ते पंकज निसन्न सिंह नर सिंह मौलिषु विभूषण मिवामन वरा योगी हृदय शुचशुरशु निगम राजदर विंद रुचिर पदयुगम ते देहि मम मूर्धर नरसिंह नर सिंह वारिज विलोचन मदंत मद शाया क्लेश विवशीत समस्तकमया सह सरण्य विहगाद मधिषुष्य नर सिंह नर सिंह तक किरीत वर हार वर माला तार रचना मकर कुंडल मनींद्रय दूषित मशेष निल तव वकुर्ने चेचति चकाशु नर सिंह नर सिंह इंदुर विपावक विलोचन रया मंदिर महाभुजल सत्वर रंग सुंदर चिराय रमता पै मनो मे नंदित सुरेश नर सिंह नर सिंह माधव मुकुंद मधुसूदन मुरारे वामन नृसिंह शरण भवनता कामदिखिल कारण नए काल मेश नर सिंह नर सिंह अष्टकद सकल पातक भयग्नम कामद शेष दुरीदय रिपुन यपति संसद निशंस निल ते गति पदम श नर सिंह नर सिंह जय राधाधवाज बिहारी
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪ್ರಾಣಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪ್ರಭೋ <coughs> ಅಸಾಧು ಸಾಧು ದಾದಾಯಿ ನತಿ ನೀಚೋತ ಚಾಕರ ಆನಮುಂಚಕದಾ ಶೃಣ್ಮಾ ಪ್ರೇಮ್ನ ಹೃತ್ಕಂಠಯೋಸ್ಫುರ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಜನ್ಮಾದಸೇತೋನ್ವಯಾಜಿತರತರ್ದೇ ಸ್ವಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್ಯೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಯತ್ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃತ ಮಿತ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಷರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ ನ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಗೋಹಂ ಸತ್ಯಂ ಭರಂ ಧೀಮಹಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಗೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾವತ್ರೋನ್ಮೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರಯರೀಶ್ವರ ಸಾಧ್ಯೋ ಹೃತ್ಯಾವೃತ್ಯಾತ್ರ ಕೃತಿ ಶುಶ್ರೂಷವಸ್ತಚ್ಛನಾತ್ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋ ಕಲಿತ ಫಲಂ ಸುಕುಮಗಾತ್ ಅಮೃತ್ರ ಸಂಹಿತ ಪಿವತ ಭಾಗವತ ರಸಮಾಲಯ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭೂಮಿ ಭಾವಕ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಟಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನಿ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಟಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿಣಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀ ವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯೋ ತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಾಚಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವ ಯತ್ತ ಕ್ಲಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಾಂ ನ ಅನ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಪಾನ್ ಪಸ್ವಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯಟ ಕುಂಭೋಚ್ಛಾ ತ್ರಿವಿಪಾಡನಾತಿ ಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತ ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ ಪ್ರತಾಸುನಕರ ಧಾರಿದಾರಾತಿ ದೂರ ಪ್ರತ್ವಸ್ತವಾನ್ ತಾಂತ ಪ್ರವತ ಮನಸ ಭಾವಿತ ಭೂರಿ ಭಾಗೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿಕಿ ಶಿವದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಾಹ ನೋಡಿಯ ನೂಟ್ರಿ ಎಳವತ್ತಿ ಎರಡಾವ ನಾಲ್ಕಂ ಏಳಾದ ಸ್ಕಂದತ ನೋಡಿಯ ಎಟ್ಟಾ ಅಧ್ಯಾಯ ನರಸಿಂಹದೇವರೊಡಿಯ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ತೋಟ್ರತೆ ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಣಿ ಕೊಡಿಯ ರೊಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವತಾರ ಪೋಣ ಭಗವಂತ ಏನ ಮಾತಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಿನಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ್ ಹಂಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಸಿರುವರ್ಗಳು ತಂಗುದಾರಿಯ ಗುರುಕುಲತ್ತಲ್ಲಿ ಪಡಿಕೂಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರುಗಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ ಪಡ್ರ ಅಪ್ಪಿನಾ ಉಪದೇಶ ಪಡ್ರ ಸಿರುವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾರುಮೇ ಅಂಗ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿರಂದ ಅವಂಗ ಅಸರ ಕುಲಂದೆಗಳಾಗಿ ಇರಂದಾಳುಮೇ ಕೂಡ ಅವಂಗ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಂದಾಂಗ ಅಪ್ಪಿನಾ ರೊಂಬ ತೂಯ್ಮೆಯಾನ ಎನ್ನತೋಡ ಇರಂದಾಂಗ ಅಪ್ಪಡಿ ತೂಯ್ಮೆಯಾನ ಎನ್ನತೋಡ ಇರ
பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லி கொடுத்த எல்லா விஷயம் என்ன ஆயிடுது அவங்க குள்ளார போய் கேட்க கேட்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இதே தான் தூய்மைப்படுத்த ஆரம்பிச்சது அவங்க எல்லாம் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா பிரகலாதரே கேட்கறாங்க பிரகலாதா நீ சொல்றதெல்லாம் சரியா தான் இருக்கு நீ சொல்ற மாதிரி இந்த மனுஷ ஜென்மம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அசாஸ்வதமானது இதுல நானும் பாத்துட்டேன் எங்க அப்பாவும் பாத்துட்டேன் எங்க அப்பாவும் எத்தனையோ முறை ஆயுத தூக்கிட்டு இரண்டு நிமிஷம் பிறகு போயிருக்காரு போய் சண்டை போட்டிருக்காரு எவ்வளவு அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு எவ்வளவு பேர் அடிச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஆனாலும் வீட்டுல வந்து மறுபடியும் சாராயம் குடிச்சுட்டு எங்க அம்மா அடிப்பாங்க என்ன அடிப்பாங்க வீட்டுல ஒண்ணும் சந்தோஷமா இருக்கிற நிலைமை மாதிரி தெரியல வீட்டுல எங்க வீட்டுல நிறைய தங்கம் கொட்டி கிடக்கு எல்லாமே இருக்கு தேவையான என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு தேவையான சாப்பாடு இருக்கு ஆனா சந்தோஷம் இருக்க மாதிரி தெரியல ஆனா நீ உன்ன பார்த்தா இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம இருக்க நீ சந்தோஷமா இருக்க ஆனா உங்ககிட்ட ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது அதனால இவங்க இவங்களை பார்த்தாவே எனக்கு புரியுது இவங்க கிட்ட சந்தோஷம் இல்லைன்னு புரியுது அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த பசங்க ஏன்னா பசங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புத்தி இருக்கும் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷான கண்ணோட்டத்தோட இந்த உலகத்தை பாக்குறாங்க அப்ப பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு புரியும் எங்க சந்தோஷம் இருக்கு எங்க சந்தோஷம் இல்லை யாரு உண்மையில் இருக்காங்க யாரு உண்மையா இல்லை அப்படிங்கிறது புரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால ஹிப்பி அப்படின்னு ஒரு மூமெண்டே வந்து அமெரிக்கால உருவானது ஹிப்பிஸ் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா அமெரிக்க மக்கள் ஆஹ் தங்களுடைய முன்னேற்றத்துல சமுதாய முன்னேற்றத்துல ரொம்ப உச்சத்தை அடைந்த நிலையில் இருந்தாங்க எங்க பார்த்தாலும் முன்னேறணும் முன்னேறணும் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபேக்டரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓடுறது பிஸியான வாழ்க்கை ரொம்ப ஆடம்பரமான வாழ்க்கை அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைய அந்த செல்வந்தர்களுடைய பசங்க பாக்குறாங்க பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய ஆரம்பிக்குது நம்ம அப்பா அம்மா இவ்வளவு ஓடுறாங்க இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க இவ்வளவு செல்வம் சேர்த்து வைக்கிறாங்க இவ்வளவு ஆடம்பரம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் ஆனா சந்தோஷம் இல்லையே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு உள்ளார ஏதோ ஒரு அதிருப்தி இருந்துட்டே இருக்கே நம்ம இப்படி இருக்க வேண்டியவங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது சோ அப்பதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஹிப்பி அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மலான சொசைட்டில இருந்து விலகி அவங்க ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சாங்க எப்ப பார்த்தாலும் நிறைய போதைப் பொருள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஏதோ இசை கருவிகளை வாசிச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வித்தியாசம் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுக்கு புரியுது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு புரிய ஆரம்பிக்குது அவங்களுக்கு பார்த்தவே தெரியும் ரொம்ப சீரியஸான பிசினஸ் மேன் எல்லாம் பார்த்த உடனே ரொம்ப உருணி எப்படி இருந்துட்டு இருப்பாங்க சோ இது வந்து எங்கர் எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து தப்பான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காட்டுது ஓகே நம்மளும் முன்னேறணும் நம்மளும் பிசினஸ்ல பெரிய ஆள் ஆனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் ஆஹ் பெரிய அந்தஸ்து வந்துச்சுன்னா நம்மளும் இப்படி உருண்டா இருப்போம் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு லைஃப் தேவை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ இந்த பசங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்படி இந்த பிரகலாதன் சொன்ன பின்னாடி அவரும் அவங்களும் உணர்றாங்க உணர்ந்த பின்னாடி அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாம போயிடுச்சுனால உனக்கு நாரதருடைய கருணையினால இதான் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா நாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இனிமேல் நாங்க எப்படி இதை புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்கும் போது இனிமேல் நீங்க நாரதர் கிட்ட போக தேவையில்ல அங்க அங்க இருக்க பசங்களே சொல்றாங்க டே நம்மளுக்கு தான் பிரகலாதன் இருக்கா இல்லடா நம்ம தான் நாரதர் கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது பிரகலாதர் கிட்ட இருந்தே கேட்கலாம் என்ன பண்ணும் சொல்லி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு அந்த பகவான திருப்தி படுத்தணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாதுப்பா நீங்க தானம் செய்ய தேவையில்லை தப்பம் செய்ய தேவையில்லை இக்யம் செய்ய தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த விரதங்களை கடைபிடிக்கணும் இப்படி சுத்தமா இருக்கணும் இந்த விரதங்க இந்த மாதிரி சடங்குகளை பண்ணும் அப்படின்ற எந்த அவசியம் கிடையாது என்ன பண்ணும் பிரியதே அமலையா பக்தியா யார் ஒருவன் கலப்படம் இல்லாத பக்தி பண்றானோ ஹரியர் அந்நத் விடம்பனம் அப்படி கலப்படம் இல்லாத பக்திக்கு தான் பகவான் திருப்தி அடையறாரே தவிர மற்றதெல்லாம் வெறும் ஷோ கேஸ் தான் அந்த ஷோனால பகவான் திருப்தி அடைய போறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏதாவா அந் ஏவ லோகேஸ்மின் பும்சக ஸ்வார்த்த பரஸ்மிருத ஏகாந்த பக்தியர் கோவிந்தே எத் சர்வத்ர ததீக்ஷணம் அடுத்த சொல்லி முடிக்கிறார் ஏகாந்த பக்தியில் கோவிந்தே கோவிந்தனுக்கு செய்யக்கூடிய ஏகாந்தமான ஏகாந்தம் அப்படின்னா பகவானுக்கு மட்டுமே கோவிந்தனுக்கு மட்டுமே செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட தூய பக்தி அது ஒன்னே போதும் அந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு மட்டும் இல்ல அது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குள்ளாரையும் அந்த கோவிந்தன் தான் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும் ஸோ எல்லாருக்குள்ளாரையும் அந்த பகவான் தான் இருக்கார் எல்லாத்துலயும் அந்த பகவான் நிறைஞ்சிருக்கார் வாசுதேவ சர்வமிதி அப்படின்ற இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் பகவானுக்கு திருப்த
ஏன்னா உணவு அஹ் உறக்கம் கூடிய இடம் நம்மளை பாதுகாக்கிறது இனப்பெருக்கம் செய்யறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மிருகத்துக்கு கூட கிடைக்கும் ஆனா மனுஷனுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது பகவானை பற்றிய ஞானம் நம்மை பற்றிய ஞானம் நாம் பகவானை அடைய வேண்டிய ஞானம் இந்த விஷயம் தான் சம்பந்த அபிதய பிரயோஜனம் தத்வகித புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஞானம் தான் பிரயோஜனம் மனுஷ மனுஷ ஜென்மத்துக்கு அந்த பிரயோஜனத்தை அடைவதற்கு பிரகலாதம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் குருவா ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பிரகலாதம் என்னடா பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சொல்லுங்கடா நாராயணன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு எல்லா பசங்க நாராயண 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 ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் குதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு முன்னாடி ஒருத்தம் மட்டும்தான் சத்தம் போட்டுட்டு இருந்தா எப்ப பக்தியை தொட்டம் என்ன ஆயிரும் பக்தி இன்னும் அதிகமா சக்தி வர ஆரம்பிச்சிரும் எல்லாம் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இதெல்லாம் குதிச்சிட்டு இருக்கு எல்லா ஒரு பிரகலாதனை வந்து இப்ப எல்லா பிரகலாதனை மாறி போயிடுச்சு மொத்த பாடசாலை பிரகலாதனை மாறி போயிடுச்சு அங்க சண்டாம வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு இருந்தானுங்க அவங்க காதல கேக்குது ஐயோ போச்சுற குடி மொழி போச்சுனான்னு சொல்லிட்டு ஓடி வராங்க இவன் ஒருத்தனையும் சமாளிக்க முடியல ஒருத்தனை ஒருத்தனையை வந்து கெட்டு போயிருக்கான் இவனையும் நம்ம திருத்த முடியல இப்ப பசங்க எல்லாம் கெட்டு கெடுக்கிற அடிச்சானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அவனை தர தர நீக்கிட்டு விட்டு கொண்டு போய் ஹிரண்ய கஷ்யூ கூட போய் நிறுத்துறாங்க கொண்டு போயிட்டு நிறுத்த பிறகு நாரத பகவான் சொல்லிட்டாரு ஹிரண்ய கஷ்யூ கொண்டு போயிட்டு அந்த சாரி பிரகலாதனை கொண்டு போயிட்டு ஹிரண்ய கஷ்யூ பண்ண சொல்றாங்க இந்த பையன் நாங்க திருத்த முடியாது இந்த பையன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன பண்றான் எல்லாத்தையும் பக்தி ஓத்துல கொண்டு வந்துட்டு இருக்கான் ஸோ அதனால இவனால எல்லாரும் கெட்டு போற நிலைமையில் இருக்காங்க இவனை நீங்க என்ன பண்ணுவோம் நீங்களே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹிரண்ய கஷ்யூ முன்னாடி நிறுத்திட்டான் அஞ்சு வயசு பையன் அவனுடைய சின்ன மலலையான முக்த முக்த பாவத்தோட அந்த அப்பாவை பாக்குறானா எப்ப எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்பையும் கை கூப்பிட்டு அப்பா மட்டும் நின்று இருக்கானா ஆனா அப்பா எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற போது நீங்க சொல்றாரு கோப்பா வேஷாச்சால தாத்ர புத்திரம் ஹந்தும் மனோதே கொண்டாண்டா இன்னைக்கு இவனை இவனை கொண்டே தீரணும் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா யோசிக்கிறான் கண்கள் வந்து அப்படி ஒரு கோபம் தெரியுது அந்த பையன் மேல சித்வா புருஷாய வாச்ச பிரகிராதம் அத அர்ஹனம் இந்த பையனை இனி மேல உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு இவனுக்கு வந்து எந்த அருகுதையும் கிடையாது இவனை உடனே கொண்டு வண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவனு திட்ட ஆரம்பிக்கிறார் பயங்கரமான வார்த்தைகளால திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு அங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு நீ இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பாம்பு எப்படி சீருமோ அந்த மாதிரி சீர்றானா சோ இதுதான் ஒரு பக்தனுக்கும் ஒரு அசுரனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பக்தன் வந்து தனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது தனக்கு ஒரு அவமானம் வருது அப்படின்னா அவன் என்னைக்கும் கோவப்படுறது கிடையாது என்னைக்கும் ரொம்ப பணிவோட ரொம்ப பொறுமையோட தான் இருக்கான் எப்ப பகவானுக்கு பக்தர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்ப என்ன பண்றான் அவனுக்கு கோவம் வருது ஆனா அங்க ஹிரண்ய கஷ்யூ எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா தனக்கு ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப உடனே கோவப்படுறா உடனே மகனா இருந்தாலும் அவனை கொள்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டான் சொல்றான் ஹிரண்ய கஷ்யூ பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஹே துர்வித்தமா மந்தாத்தான் குலபேதக்கராதமா ஸ்தம்பம் அச்சாசோதம் நேசேத்வாத்தியமக்ஷயம் சொல்றான் துர்வினீத்தே துர்வினீத்தே அப்படின்னா பொய்யா ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான் நீ வந்து வினீத்தம் அப்படின்னா ரொம்ப வினயத்தோட இருக்கிறது ரொம்ப பணிவோடு இருக்கிறது நீ வந்து வினயத்தோட இருக்குல்ல உண்மையில எப்படி இருக்க அப்படின்னா அப்பா உன் சொல்லிட்டே இருக்காரு சொல்றது கேட்க மாட்டான் அப்பா அவன் வந்து நின்று இருப்பான் ஏமாத்திரம் நல்லா தெரியும் அப்பா கிட்டே டே நடிக்காதரா நீ சொல்றதே கேட்க மாட்டேங்கிறேன் எல்லா வேலையும் பண்ணி அவன் நடிக்கிற பாத்தியா அப்படின்ற மாதிரி இவன் கோவத்தோட சொல்றான் சொல்றா செய்ய மாட்டேங்கிற அஞ்சு வயசு பையன் சின்ன சுண்டக்கா நான் சொல்றது கேட்காம வந்து இங்க என்னமோ கை கூப்பி நின்று இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு துர்வினியத்து மந்தாத்மன் புத்திசாலி இல்ல நீ முட்டாள்ரா குலபேத கராதம இந்த குலத்தை அழிக்கிறது வந்த ஒரு பெரிய நெருப்பணி சப்தம் மச்சா ஸ்னோத்ரிதம் என்ன பண்ணிருக்க என்னுடைய கட்டளையை மீறி இருக்கு அதான் என்ன பண்ற நேசே துவயா யமக்ஷயம் உன்னை யமலோகத்தை நீங்க அனுப்ப தயாராயிட்டேன் சொல்றேன் கம்பேத திரைலோக சகேஸ்வரா தசியமே அபிதாவான் மூட சாசனம் கிம் பலோத்தியகா சொல்றான் டே நான் கோவப்பட்டேன் அப்படின்னா நான் பூர்வத்தை அசைச்சா போதுண்டா எல்லா உலகங்களும் நடு நடங்கும் எல்லா தேவர்களும் என் முன்னாடி அப்படி பயந்து நின்று இருப்பாங்க ஆனா நீ கொஞ்சம் கூட பயப்பட மாட்டேங்கிற உன்னை என்ன எதுவும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது உன்னோட சக்தி எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்லி கேட்கிறான் சாசனம் கிம் பலோத்தியதா அத்தியகா உடைய பலம் எங்க இருந்து நான் வருது அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜர் சிரிச்சில பதில் சொல்றாரு நே கேவலம் மே பவதராஜன் சவை பலம் பலினாம் சபேஸ்வரம் வரே வரே ஸ்மிஸ்தி
அப்பா என்னுடைய பலம் மட்டும் நினைக்காத பவதஸ் ராஜன் உன்னுடைய பலம் கூட எங்க இருந்து வரும்னு சொல்றேன் என் கிட்ட என்ன கேட்டேன் ஊம் பலம் எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்டா இல்லையா ஏன் பலம் மட்டும் கிடையாது ஊம் பலம் கூட எங்க இருந்து வருது தெரியும் எங்க இருந்து வருது சபை பலம் பலினாம் சபைஸ்வரம் நீ என்னுடைய பலம் என்னுடைய பலம் கிடையாது இந்த உலகத்துல யாருடைய பலமா இருந்தாலும் யார்கிட்ட இருந்து வரும்னு சொல்றேன் பரே வரே ஸ்மிஸ்திர ஜங்கமேயே இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் உயர்ந்ததா இருக்கும் இதெல்லாம் பலமா பலம் வாய்ந்ததா இருக்கும் எல்லாருடைய பலம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா அந்த பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது நீ என்ன பண்ணிருக்க நீ சொல்லிட்டு இருக்கல நீ பலசாலி பலசாலி அப்படின்னு உன்னுடைய பலம் எங்க தெரியும் வந்துச்சு பிரம்மா அதையோ ஏன வசம் பிரணீதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க பிரம்ம தேவர் கிட்ட இருந்து உன்னுடைய பலத்தை பிச்சர்த்து வந்து இருக்கு நீ சொல்லிட்டு இருக்க நீ ரொம்ப பலசாலி பலசாலி ஆனா உன்னுடைய பலம் என்னது பிரம்மா பிரம்மா கிட்ட போட்ட பிச்சர் சோ பிரம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு வரத்தா கிட்ட இருந்து நீங்க பலசாலி பலசாலி சொல்லிட்டு இருக்க சோ இப்படி ஒரு வரத்தினால பகவான் பலம் பெற்றவன் கிடையாது எல்லா பலத்தையும் உடையவன் எல்லாருக்கும் பலத்தை கொடுப்ப கூடியவன் அந்த பிரம்மாவுக்கே பலத்தை யார் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா பகவான் தான் கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு அந்த பகவானே திருப்பி சொல்றான் சோ இதான் அவங்க அப்பாக்கு இன்னும் கோவம் வந்துருச்சு ஏன்டா உனக்கு பலம் வருது இப்ப விஷ்ணு கிட்ட சொன்னா பரவாயில்ல என்னுடைய பலம் விஷ்ணு சொல்லி சொல்றேன் இல்லையா அதான் அவனுக்கு இன்னும் கோவம் வர ஆரம்பிச்சுது சயீஸ்வர கால உருக்கிரமஸ்வோ ஓஜசக சத்வ பலேந்திரியாத்மா தயேவ விஸ்வம் பரமஸ்வ சக்தி பிஹி சிருஜதி அவதி அத்தி குணஸ்திர ஏஷக சொல்றான் பகவான் ச ஈஸ்வர அவன் தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவனா இருக்க ஈஸ்வர அப்படின்ற சப்தத்துக்கு ஈபியதே இது ஈஷக அப்படின்னு வியாக்கியானம் சொல்றான் ஈபியதே அப்படின்னா எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவன் எல்லாரையும் தன்னுடைய வசத்துல வச்சிருக்கக்கூடியவன் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் ஈஸ்வரன்ற சப்தத்துக்கு பொதுவா அர்த்தம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னா கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ ஈஷாவாசியம் இதம் சர்வம் அப்படின்னா ஈஷோ உபனிஷத்தை ஆரம்பிக்கும் உபனிஷத்தினுடைய முதல் வாக்கியம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஈஷாவாசியம் ஈஷன் எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டை வச்சிருக்கு எப்படி கட்டுப்பாட்டை வச்சிட்டு இருந்தான் வாசியம் எப்படி ஒரு வஸ்திரமானது தன்னை தான் உடுத்துபவனுடைய க கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோ தன் உடுத்துபவனுடைய இஷ்டம் பிரகாரம் இருக்கோ தான் உடுத்துபவனை ஆஹ் வெளியில தெரியாம வஸ்திரம் மட்டும் வெளில தெரியும் உள்ள அவனுடைய கால் இருந்தாலும் வஸ்திரம் மட்டும் தான் வெளில தெரியும் அது போல தன்னுடைய சக்தியை வெளி தெரியாம ஆனா அவனுடைய கட்டுப்பாட்டுல எப்படி ஒரு வஸ்திரமானது இருந்துட்டு இருக்கோ அது போல இந்த உலகமானது பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ச ஈஸ்வர காலக அவன் தான் கால ரூபத்துல எல்லாத்தையும் என்ன பண்றார் அழிச்சிட்டு இருக்கார் உருக்கிரமோ சௌ உருக்கிரம அப்படின்னா மிகவும் பயங்கரமான காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஓஜ சக சத்வ பலேந்திரியாத்மா எல்லா உயிர்களுக்கும் எல்லா விதமான புலன்களுக்கும் என்ன பண்றாரு அவர் தான் பலத்தை கொடுக்கக்கூடியவரா இருக்காரு அவர் தான் என்ன பண்றாரு இந்த மொத்த உலகத்தையும் படைத்து காத்து அழித்து இந்த காரியங்களை ரொம்ப எளிமையாக பண்ணக்கூடிய அந்த பகவான் தான் அவர்கிட்ட தான் எல்லாத்துக்கும் சக்தி வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் ஜஹி அசுரம் பாவம் இமம் துவம் ஆத்மக சமம் மனோ தத்வனசாந்தி விபிச்ச ரிதே அஜிதே ஆத்ம உதே பஸ்திதா ததி வீட்டுக்குள்ளார <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ளார உனக்குள்ளாரே ஆறு அசுரர்கள் இருக்காங்க அந்த அசுரர்களை நீ அழிக்காம அந்த எதிரிகள் அழிக்காம வெளியில் இருக்கக்கூடிய எதிரிகளை அழிச்சு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது என்ன அந்த எதிரிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆறு புலன்கள் நமக்கு மனசஷ்டானி இந்திரியானி பிரகிருதி ஸ்தானி கலசது கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க இந்த ஐம் புலன்கள் பிளஸ் ஆறு மனசு இதுதான் ஆறு முக்கியமான எதிரிகள் யார் ஒருவன் புலன்களை அடக்கவில்லையோ அவன் அவன் தான் அதுதான் இருக்கல அவனுக்கு பெரிய எதிரி ரிதே அஜிதாத் ஆத்மனக சொல்லி சொல்றாங்க அஜிதாத் அப்படின்னா ஜிதம் அப்படின்னா வெற்றி கொள்வது அஜிதாத் அப்படின்னா வெற்றி கொள்ளாத புலன்கள் அதாவது அடக்கப்படாத புலன்கள் தான் அவருக்கு இருக்கிறதே மிகப்பெரிய எதை முதல்ல அவனுடைய புலன்களை அடக்க தெரிஞ்சுக்கோ இல்லைன்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆறு அழுக்குகள் காம குரோத லோப மோகம் மதம் ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆறு விதமான அழுக்குகள் யார் ஒரு இந்த ஆறு விதமான அழுக்குகள் அடக்கலையோ அவன் தான் இருக்கிறதே பெரிய எதிரி அவன் அதை விட ஒரு பெரிய வேறு எதிர் எதிரி எதுவும் கிடையாது அதனால அந்த எதிரிகளை நீ என்ன பண்ணு முதல்ல கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணு அதனால அந்த பகவான் என்ன பண்ண நீ வழிபட முயற்சி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் மேல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு உன்ன போல முற்றால்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி புலன்கள் அடக்காம அங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நாங்க பத்து திக்கீர அடக்கிட்டேன் எனக்கு எல்லாத்தையும் நான் வந்து வெற்றி கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு புரியல அவங்க இவங்க எனக்கு எதிரி இவங்க எனக்கு நண்பர்கள் அப்படின்
யார்மலையும் பகமை பாராட்டாத எல்லாரையும் என்ன பண்ணு சமபுத்தியோட பாரு என்னைக்கும் பகவான பார்க்க தெரிஞ்சுக்கோ உனக்குள்ளருக்கூடிய எதிரியை நீ முதல்ல என்ன பண்ணு கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத மகாராஜர் அப்ப என்ன பண்றாரு அவங்க அப்பாவுக்கு மறுபடியும் நல்ல உபதேசங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார் அஞ்சு வயசு பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறார் அப்பாவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் இன்னைக்கு அப்பா என்ன செய்யணுமோ பெற்றோர் என்ன செய்யணுமோ அந்த விஷயத்தை குழந்தைங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா பெற்றோர்களுக்கு ஒரு சில சமயம் புரியறது கிடையாது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா பக்தி பண்ணிட்டா அப்படின்னா கெட்டு போயிடுறான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதே அந்த பசங்க சினிமா போனாவோ சிகரெட் குடிச்சாவோ இல்ல தப்பான காரியங்களுக்கு போனாவோ பெருசா நினைக்கிறது கிடையாது எல்லாம் பண்றதுதான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல ஏதாவது புதுசா எல்லாம் பண்றதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதே ஒருத்த நாமம் போட்டு இல்ல பகவத் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஐயோயோ உலமே அழிஞ்சு போயிருந்தா நீ என்ன பண்ற இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணவே கூடாது வயசான காலத்துல எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு நீங்க பண்ணிட்டீங்களா பண்ண போறது கிடையாது ஆனா நான் பசங்க சொல்றேன் சோ நம்ம பசங்க நம்ம பக்தி பக்தி விஷயத்த செய்யும் போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் ஊக்கம் கொடுக்கும் அப்படி ஊக்கம் கொடுக்காம அவங்க நம்ம கீழே பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம பேச்சு கேட்க போறது கிடையாது பெரிய பசங்கான பின்னாடி என் பையன் நான் எப்படி லா வளர்த்தேன் என் சொல்ற பேச்ச கேட்கறது எப்படி கேட்பான் நீ தான் கேட்க வைக்கவே இல்லையே அவன் நல்ல வழியா போகும்போது என்ன பண்ணேன் முடிச்சு போட்டு அவனை இழுத்து இழுத்து நீ வந்து கெட்ட வழியில் அமிச்சு விட்டேன் இப்ப அவன் கெட்ட வழியில போனா எதுவும் கேட்க முடியாது ஸோ அப்படி நீ ரெண்டு கஷ்டமா என்ன பண்றான் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பையன் அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிப்பட்ட பையனை அவனை சரியா வளர்க்க தெரியல அவன் மேல எதிரி எதிரியா என்ன பண்றான் அந்த பையன் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறான் இருந்தாலும் அவங்க பையன் என்ன பண்றான்னு நல்ல விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்கறான் ஸோ இதுதான் ஒரு பக்தனுக்கும் ஒரு அசுரனுக்கும் வித்தியாசம் பக்தன் கோவப்படுறது கிடையாது பக்தன் என்ன பண்றான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அசுரத்தன்மையோடு இருந்தாலும் என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முயற்சி பண்றாங்க ஆனா அசுரர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கோவம் தான் படுறாங்க எனக்கு ஹிரண்ய கஷ்யபு மறுபடியும் திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் சொல்றா வியக்தம் துவம் மர்த்திய காமோசி யோ அதி மாத்திரம் விகச்சசே முமூர்ஷூனாமி மதாத்மன் நனுஷ்யோர் விகல கிரக சொல்றான் உனக்கு நேரம் வந்துருச்சுடா சாக கேட்க நேரம் வந்துருச்சு ஏன்னா யாரும் சாக போனோன்னா அவன் ஏதோ வளர ஆரம்பிப்பான் அணையக்கூடிய நெருப்பு வந்து ரொம்ப சுடர் விட்டு எரி சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல என்னமோ உளறிட்டு இருக்கு என் கிட்டே வந்து என்னமோ விஷ்ணுன்ற சரணாகதி பண்ணுன்ற அவன் தான் எல்லாத்துக்கும் சக்தி கொடுக்குறான்ற யாரா சக்தி கொடுக்கறது இப்ப பார்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன்யோ ஜகதீஸ்வர பாசோ வியதிஸ்த சர்வத்ர கஸ்மாத் சம்பேன திருஷ்யதே சொல்றான் எஸ்வயா மகா மந்த பாக்யோ ஏ பாக்யம் இல்லாதவனே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீ அழிக போற நீ சொல்ற இல்லையா மதன்யோ ஜகத் ஈஸ்வர என்ன தவிர இன்னொரு ஈஸ்வரன் இருக்கான்னு சொல்லி சொல்றான் இல்லையா அவன் எங்க இருக்கான் காசவ் எதிர்த்த சர்வத்திர அவன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கானா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான் நீ பார்க்க முடியுதா எல்லா இடத்துலயும் பார்க்க முடியுது அப்படியா எனக்கு தெரியலையே கஸ்மாத் ஸ்தம்பேன திருஷ்யத்தை எல்லா இடத்துக்கும் இருக்கான்னு இருக்கான்னு சொல்லி சொல்ற இல்லடா இந்த ஸ்தம்பத்துல நான் பார்க்க முடியலையே திருஷ்யத்தை இல்லப்பா இருக்கான் நான் பார்க்க முடியலையே இருக்கான்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோகம் விதக்கமசிய சிரக்கயா தர்மானிதே கோபயேத ஹரிஸ்வாத்ய எஸ்தே சரணம் ஈட்சிதம் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் உன் தலைய என்னுடைய வாளால வெட்ட போறேன் உன்னுடைய பகவான் உன் வந்து காப்பாத்துறானா இல்லையா பாக்கட்டும் நான் பாக்குறேன் என்ன பண்ண போறேன் உன்னுடைய பகவான் என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப கோபத்தோட வரானா ஏவம் துரத்தைர் முகுர்ரத்யன்ரூஷ சூதம் மகாபாகவதம் மகாசுர கட்கம் பிரகிருத்தியோத்பிஜதோ வர்ஷனாத் ஸ்தம்பம் ததாதி பலஸ்வமுஷ்டினா அவனுடைய அரசவையில ஆயிரம் பில்லர்ஸ் இருக்குமா ஆயிரம் தூண்கள் இருக்குமா அந்த ஒவ்வொரு தூணும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐம்பது ஆட்கள் அந்த தூணை கட்டி பிடிச்ச நேரம் அந்த தூணை வந்து கட்டி பிடிக்க முடியாது அவ்வளவு பெரிய பெரிய தூண்கள் இருக்குமா ஒவ்வொரு தூணா பார்த்து பார்த்து கட்டி வச்சிருக்காங்க தூண்குள்ள என்னைக்கு விஷ்ணுவை பாக்கல தூண்குள்ள விஷ்ணு வச்சு அன்னைக்கு புதைச்சி வைக்கல ஆனால் என்ன பண்றான் ரொம்ப தைரியத்தோட கேட்கறான் இந்த தூண்குள்ள விஷ்ணு இருக்க மாட்டான் தைரியத்தோட பண்றான் ஏன்னா நம்ம வீடு ஸோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற தூணில் எப்படி அவன் இருக்க போறான் இருக்க போறது கிடையாது சொல்லிட்டு ரொம்ப தைரியத்தோட கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த தூண்ல இருக்கானு கேட்கறான் இந்த தூண் மட்டும் கிடையாது இங்க இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் தூண்லயும் பகவான் இருக்கான் சொல்லிட்டு ரொம்ப தைரியமா சொல்றான் சொன்ன பின்னாடி அவன் சொல்றான் இப்ப இந்த தூணை நான் வந்து உடைக்க போறேன் இதுல இருந்து பகவான் வெறில வரல அப்படின்னா உன்னுடைய தலையை நான் போய் உன்னுடைய தலையை நான் வெட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த சமயத்துல அந்த தூண
यम वैस्वदिष्णगवत्यम सजाद्वय श्रुवा स्वधाग्निमेरे சப்தம் ஒரு பயங்கரமான சப்தம் உள்ள இருந்து வெளில வருது அந்த சப்தம் வெளில வரும்போது மொத்த பிரபஞ்சமும் வந்து வெடிச்சு சகர்ற மாதிரி எல்லாரும் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சப்தம் கேட்டோன்னு எல்லா தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க பிரம்மதேவர் கிட்ட போறாங்க ஏதாவது உலகம் அழிய போதா இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சப்தம் வருது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கும் தெரியாம இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த சப்தத்தை ஹரண்ய கசிப்பும் கேட்கிறான் ஆனா சப்தம் எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியல சுத்தி சுத்தி பாக்குறான் சுத்தி பார்க்கும்போது அந்த சப்தத்துல அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தூண்ல இருந்து ஒரு பெரிய உருவமானு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சத்தியம் விதாதும் நிஜ பிரத்ய பாஷிதம் வியாப்தி அதிருஷ்டயாத் ரூபம் உத்வஹன் ஸ்தம்பே சபாயாம் ந மிருகம் ந மானுஷம் பகவான் தோன்றுறார் சத்தியம் விதாதும் நிஜ பிரத்ய பாஷிதம் சத்தியம் சத்தியம் பண்றதுக்காக பகவான் வந்து தோன்றுறார் என்ன சத்தியம் பண்றதுக்காக வர பக பிரகலாதனை வந்து மேல மலையில இருந்து உருட்டி விடும் போது இல்ல விஷம் கொடுக்கும் போது இல்ல பாம்புனால தீண்டும் போது இல்ல யானை வந்து மெதிக்கும் பொழுது பகவான் கீழே இறங்கி வரவே இல்லை காப்பாத்திட்டார் சோ இப்பயும் பகவான் அப்படியே காப்பாத்திருக்கலாம் இல்ல ஏன் கீழே இறங்கி வரார் ஏன்னா பிராணாதம் சொல்லியிருக்கான எனக்கு தூண்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை காப்பாத்துறதுக்காக பகவான் கீழே இறங்கி வண்டிதாச்சு சத்தியம் விதாத்தும் அது மட்டும் இல்லாம சின்ன பையன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த வயசை யோசிச்சு பார்க்கணும் அஞ்சு வயசு பையன் அஞ்சு வயசு பையன் நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு அப்பா மிரட்டுற டே வரலன்னா ஒண்ணு அடி செமத்தே வெளுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு பையன் என்ன பண்ணிருப்பான் அப்பா அப்பா வேணாம் பையன் தெரியாத பையனை விட்டுருப்பா விட்டுருப்பான்னு பயந்து இருப்பான் அந்த அஞ்சு வயசு பையன் என்ன பண்றான் கொஞ்சம் கூட பயம் இல்ல கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்ல கொஞ்சம் கூட நடுக்கம் இல்ல இந்த தூண்ல நாராயணன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தைரியமா சொல்றான் அவனுடைய தைரியத்தை அவனுடைய நம்பிக்கையை வந்து நிலைநாட்டுவதற்காக பகவான் தோன்றாரா சத்தியம் விதாத்தும் நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக பகவான் வந்து இறங்கி வராரா அது மட்டும் இல்லாம நிஜ பிரித்திய பாஷிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அப்படின்னா பிரம்மதேவர் வரம் கொடுத்திருக்காரு இவனுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட நிலைமையில இறப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வரம் கொடுத்திருக்காரு அந்த வரத்தை சரி செய்வதற்காக அந்த வரத்தை வந்து உண்மையாக்குவதற்காக என்ன பண்றாரு பகவான் இப்படி ஒரு அவதாரத்தோட தோன்றுறாரு அந்த மட்டும் இல்லாம இந்திர தேவனுக்கு நாரதர் சொல்லியிருக்காரு எப்ப பிரகலாதன தொடரானோ அப்ப ஹிரண்ய கஷ்யமனுடைய அழிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் ஒரு வரம் கொடுத்திருக்காரு அந்த நாரதருடைய வார்த்தையை காப்பாற்றுவதற்காக என்ன பண்றாரு பகவான் தோன்றுறாரா சத்தியம் விதாதும் நிஜ பிரித்திய பாஷிதம் இதுக்கெல்லாம் மேல இரண்ய கசிபே பகவானுடைய பெரிய பக்தன் தான் இரண்ய கசிபு யாரு ஜெய விஜயர்கள் பகவானுடைய கேட் கீப்பர்ஸ் வெளியே உட்கார்ந்து இருந்த காவலை பயங்க தான் அந்த பசங்க கீழே இறங்கி வந்திருக்காங்க சோ அந்த பசங்களுக்கு நல்லது பண்றதுக்காக என்ன பண்றாரா பகவான் கீழே இறங்கி வராரா ஏன் அப்படின்னா பகவான் வந்து சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரா நீங்க போங்க நீங்க போன மூணே ஜென்மத்துல என்ன பண்ற உங்களை வதம் பண்ணி நான் மறுபடியும் உங்களை கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரா சோ அப்படிப்பட்ட அந்த பகவான் அவனுக்கு கருணை காட்டுவதற்காக தன்னுடைய அஹ் வாயில் காப்பாளர்களுக்கு கருணை காட்டுவதற்காக அவங்களுக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கீழே இறங்கி வராரா நிஜ பிரித்திய பாஷிதம் அவங்களும் உண்மையான பக்தர்கள் தான் வியாப்தி அகிலேஷ ஆத்மனக அதிருஷ்யதா அத்புத ரூபம் உத்வகன் ஒரு அத்புதமான ரூபம் வெள்ளம் வந்துச்சா எப்படி அத்புதமான ரூபம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஸ்தம்பே சபாயாம் ந மிருகம் ந மானுஷம் ஸ்தம்பே சபாயாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் பகவான் மேல இருந்து குதிக்கலையா மேல வந்து குதிச்சிருந்தாரு அப்படின்னா பிரகலாதனுடைய வார்த்தை பொய்யே இருக்குமா பகவான் வந்து நீ சொன்ன நேரம் சொன்ன தூண்ல இருந்தா நான் வருவான்னு சொன்ன நேரம் மேல தான் ஹெலிகாப்டர் வந்து குதிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு இல்லாம என்ன பண்றான் அந்த ஸ்தம்பத்துல இருந்து அந்த சபையில இருந்து என்ன பண்றான் வெளில வரான் பகவான் வேற இங்கிருந்து வரலையும் ந மிருகம் ந மானுஷம் மனுஷன் போல கிடையாது மிருகத்தை போல கிடையாது உடல்ல எல்லாம் மனுஷனை போல இருக்கு முகம் மட்டும் எப்படி இருக்கான் ஒரு சிங்கத்தை போல இருக்கான் சத்வம் ஏவம் பரிதோ விபஷ்யன் ஸ்தம்பசிய மத்தியாத் அனு நிர்ஜகாணயம் நயம் நாயம் மிருகோ நாபி நரோ விசித்திரம் அஹோ கிம் ஏதத் மிருகேந்த ரூபம் இத வந்து என்ன பண்றா இரண்டே கஷ்டம் பாக்குறா பார்த்துட்டு உள்ளார ஆச்சரியப்படுறான் என்ன இது இப்படி நம்முடைய தூண்ல இருந்து எப்படி வெளில வந்துச்சு நான் தானே இந்த தூணை பார்த்து பார்த்து கட்டினேன் உள்ளார் இப்படி எல்லாம் எந்த ஒரு பொருளையும் ஜந்து வச்சு கட்டலையே இந்த ஜந்து வெளில வந்து திடீர் நிக்குது இத பார்த்த மனுஷ மாதிரியும் தெரியல மிருக மாதிரியும் தெரியல இது எப்படிப்பட்ட உருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் மீமாம் சமானசிய சமுதோ சமுதோ திதோ கிரதோ நரசிம்ம ரூபஸ்ததலம் பயன் பயானகம் இப்படி அவன் என்ன பண்றா யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான இந்த ரூபம் எப்படிப்பட்டது இந்த ரூபம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்
பல பக்தர்கள் ரொம்ப ரசிச்சு வர்ணிச்சிருக்காங்க பகவானுடைய எல்லா விதமான சுவைகளும் எல்லா விதமான லீலைகளும் ரொம்ப ரசிக்கக்கூடியதுதான் பகவானே கீழே ரசாமிர்த சிந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அவர் எந்த ரசத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் எந்த ஒரு ரூபத்தை எடுத்துட்டாலும் அந்த விஷயத்தை அவ்வளவு நல்லா அனுபவிப்பாரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வராக ரூபத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ வராக ரூபத்தை எடுக்கும் பொழுது பகவான் என்ன பண்றாரு பன்றியை போல சத்தம் போடுறார் பன்றியை போல போய் முகழ்ந்து பாக்குறாரு பன்றியை போல வாழ்லாம் சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறாராம் அங்க வராகன போ அங்க பார்த்தா பன்றியை போலவே எல்லா காரியம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் மீன் ரூபத்தை எடுக்கும் போது மீனை போலயே ஓட ஆரம்பிக்கிறார் அதே போல கூர்ம ரூபத்தை எடுக்கும் போது கூர்மத்தை போலவே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கீழே போய் உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் காது குடைஞ்சிட்டு மேல ரொம்ப அரிப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மலையை வச்சுக்கிட்டு மந்தார மலையினால தன்னுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரிப்பை வந்து எடுத்துக்கிறார் சோ இப்படி பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா எந்த ரூபத்துக்கு போனாலும் அப்படி மாறிடுவானா அதுதான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மனுஷன் வந்து மனுஷன் மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சு ராமராம் தான் ராமர் மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சு மனுஷன் போல இருக்க ஆரம்பிச்சு சோ அப்படி அப்படிப்பட்ட அந்த ரூபத்தோட என்ன பண்ண நரசிம்ம தேவர் இங்க வந்த பின்னாடி இவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் பகவான் எப்படி இருக்கார் அவருடைய ரூபம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் எல்லா பக்தலும் நிறைய பேசியிருக்காங்க இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு சொல்லி பாக்குறோச்சனம் பகவானுடைய கண்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் நல்ல தங்கத்தை நல்ல உருக்கி தங்கத்தை ஊத்தணும் அப்படின்னா தங்கம் எப்படி தக 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 தகண்டு ஜொலிக்கும் அவருடைய கண்கள் அப்படி ஜொலிக்கிறதா இருக்கான் ஸ்பூர சட்டகே ஜர ஜிம் பிருதானம் அவருடைய பிடரை மயில்கள் மயிர்கள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கான் சோ அப்படிப்பட்ட பிடரை மயில் கூட மயிர்களோட இருக்காரா அவருடைய பற்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கோரமான பற்களோட இருக்கான் கரால அத்திரம் இஷ்டம் கரவால சஞ்சல சுராந்த சிக்வாம் புருக்குட்டி மகோல முகோல் பணம் சோடைய நாக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப கூர்மையா இருக்கான் அந்த நாக்கு இந்த பக்கம் வந்து அந்த பக்கம் அசைச்சிட்டே இருக்கான் எப்படி ஒரு சிங்கம் அசைக்குமோ தன்னுடைய நாக்கை வெளியில நீக்கிட்டு அந்த மாதிரி சிங்கத்தை போல அழைச்சி அசைச்சிட்டே இருக்கார் அந்த நாக்கு வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கான் அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க ஸ்தம்போர்த்வ கரணம் கிரி கந்தார் புத வியாத்சம் ஹேது பேத பீஷணம் அவருடைய காதுகள் வந்து ரொம்ப கூர்மையான காதுகளா இருக்கான் அவருடைய மூக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெரிய மலையினுடைய குகை போல இருக்கான் அதுக்கப்புறம் திவிஷ் புருஷாத் காயம் அதீர்க பீவர கீர்வோரு வக்ஷஸ்தலம் அல்ப மத்தியமம் அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய தாடை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப கோரமான அவருடைய வாய் வந்து திறந்து இருக்கும் எப்படி வந்து ஒரு சிம்மம் வாய திறந்து நடக்குமோ நீங்க சிம்மத்தை பார்த்தா தெரியும் வாய் திறந்து இருக்கும் அதுல இருந்து நாக்கு வெளில தொங்கிட்டு இருக்கும் அவருடைய வேட்டைக்காக சிம்மம் எப்படி வாய திறந்துகிட்டு ரொம்ப கோரமான ஒரு கர்ஜனோட நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும் அவருடைய 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 உடல் எப்படி இருக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க சந்திரா அம்சு கௌரி சுரைதாம் தனோரு ஹைர் விஸ்வா குஜானி கசதம் நகாயுதம் அவருடைய உடல் வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த பிடரை மயிரால நிரம்பப்பட்டிருக்கான் உடல் வந்து சந்திரனை போல பிரகாசமா வெண்மையா இருக்கான் அது மட்டுமே அவருடைய வக்ஷஸ்தலம் ரொம்ப மார்பு விரிந்தும் அவருடைய இற இடை செலுத்தும் அவருடைய கைகள் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளவு கூர்மையான நகங்களா இருக்கான் அந்த நகங்கள் ஒண்ணுமே ஒன்னே போதுமா என்ன பண்ணிடுமா அந்த நகங்களே வந்து என்ன பண்ணிடுதான் எல்லாரையும் அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப கூர்மையானதா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரம் கைகளோட இருக்காரு நரசிம்மதேவ் இந்த ஆயிரம் கைகளோட இருக்கக்கூடிய நரசிம்மதேவருடைய கைகள் எல்லா விதமான ஆயுதங்களும் இருந்துச்சான் தூரஷதம் சர்வ நிஜேந்திர ஆயுதோ பர்வேக விக்ராவித தைத்திய தானவம் சோ அப்படி எல்லா விதமான ஆயுதங்களோட கைகளோட நகங்களோட என்ன பண்றாரு அந்த விஷ்ணு வந்து அங்க நிக்கிறார் இன்ன பின்னாடி எல்லாருக்கும் பயமா இருக்கு ஆனா இவன் என்ன பண்றான் இரண்டு கட்சி பாக்குறான் பார்த்த உடனே மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இவன் பகவான் எடுத்துக்கவே இல்லையா ஏதோ விஷ்ணு வந்திருக்கார் இவனை கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் பிராயேன சம்யுதாதி கிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷ்ணு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய மாயாவி தனமான வேலைகள் எல்லாம் பண்ணிருக்கான் என்னை கொல்றதுக்காக வந்திருக்கான் போல இருக்கு இவனை விட போறது கிடையாது என்ன பண்ண போறேன் இவனை சாகடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க எப்படி ஒரு ஒரு யானையானது ஒரு சிம்மத்தை போய் சண்டை சிம்மத்துக்குள்ள போய் சண்டை போட போகும்போது அது என்ன பண்றான் இவன் யானை போன்ற இவன் என்ன பண்றான் அந்த சிம்மமான நரசிம்மதோட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் சண்டை போடுறதுக்கு எதிரி குதிக்கிறான் குதிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது எப்படி ஒரு பெரிய நெருப்புல வெட்டில் பூச்சி எல்லாம் போய் கீழே விழுந்து சாகுமோ அது போல என்ன பண்றான் பகவான் அப்படி ஒரு 
உயர்ந்த உருவத்தோட ஒரு ஒரு கம்பீரமான உருவத்தோட நின்று இருக்கார் பிரகாசமான உருவத்தோட நின்று இருக்கார் அவனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பூச்சி மாதிரி என்ன பண்றாங்க எதிரி குதிச்சிட்டு இருக்கான் சின்ன பூச்சி மாதிரி எதிரி குதிச்சிட்டு இருக்கானா சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட இவனை பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஒரு நெருப்புல போய் ஒரு சின்ன வெட்டில் பூச்சி உருந்து மறைஞ்சிடுமோ அது போல பகவானுடைய அந்த ஸ்வரூபத்துல ஜோதி ஸ்வரூபத்துல உன்னுடைய உருவம் ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்றான் அவன் கதாயத்தை எடுத்துட்டு போய் பகவானை அடிக்க போறான் அடிக்கும்போது என்ன பண்றான் பகவான் ஈஸியா புடிச்சிட்டான் புடிச்சு கையில புடிச்சிட்டான் எப்படி கருடன் வந்து ஒரு பாம்பை புடிப்பார் அதை போல ஈஸியா புடிச்சிட்டான் புடிச்ச பண்ண என்ன பண்றான் அப்படின்னா அவன் மறுபடியும் தன்னுடைய உடம்பெல்லாம் ஆட்ட ஆரம்பிக்கிறான் ஆட்டிட்டு திடீர்னு கீழே குதிச்சிட்டான் குதிச்ச பின்னாடி அங்க இருக்கக்கூடிய தேர்தல் எல்லாம் எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐயோ 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 அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா பகவானுடைய கையில் அகப்பட்ட பிறகு அவன் செத்தா நினைச்சாங்க அவன் என்ன பண்றாங்க தேவர்கள்லாம் மேல வந்து ஆகாஷத்த இந்த மேகங்கள்லாம் இருக்கா அந்த மேகத்துக்கு பின்னாடி ஒழிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க செத்துருவானா சாக மாட்டானா இன்னைக்கும் போயிருவானா போக மாட்டானா ஏன்னா போனா பரவாயில்ல போகாம வெளில எதிர்த்து சந்திட்டானா வச்சுக்கோங்க என்ன நினைப்பா ஏன்டா நான் எங்க அடி வாங்கிட்டு நாங்க சண்டை போட்டு இருந்தா நீங்க எல்லாம் பின்னாடி இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து மொத்தம் நம்மளை சாக அடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பயந்து என்ன பண்றாங்க மேகத்துக்கு முன்னாடி ஒழிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா மறுபடியும் வந்துட்டானா நம்ம செத்தண்டா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்படி எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்கும் போது ரெண்டு நிமிஷம் கீழே குதிச்சிட்டாங்க கீழே குதிச்சு நினைக்கிறோம் அப்பா நம்மள பார்த்து பயந்துட்டாரு நரசிம்மர் நம்மள பார்த்து பயந்தனால என்ன பண்ண நம்மளை கீழே விட்டுட்டாரு இப்ப இவரை சாகடிச்சிடலாம் பயம் வந்துருச்சு இவர் சாகடிச்சு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் அவருடைய கதை உடஞ்சு போயிடுச்சு கதை போனா என்ன இப்ப கதையை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேணாம் மறுபடியும் இன்னொரு கதை வாங்கிக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படி வாலையும் கேடையத்தை எடுத்துட்டு போய் அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாலையும் கேடையத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வரானா ஓடி வரும்போது நரசிம்மந்தர் என்ன பண்றாரு அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு நீ எப்படியா தப்பிச்சு போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சான்ஸ் கொடுக்குறா அவன் வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி தெரியல ராமர் அதுதான் பண்ணார் இன்று போய் நாளைவான்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டார் அது போல இன்னைக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு இவன் எடுத்துக்கல என்ன பண்றான் அதே ஒரு சாதகமா எடுத்துட்டு மறுபடியும் சண்டை பண்ண வரானா நரசிம்மர் சிரிக்க சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் தம் சேன வேகம் சத சந்திரவர் வர்மீஸ் சரதம் அச்சித்தம் உபரியதோ ஹரி கிருத்வாத்தம் கரம் உலோல்பணம் நீமில்லிதாட்சம் ஜக்ரே மகாஜ்வ என்ன பண்ற பயங்கரமான சிரிப்போட நரசிம்மர் வந்து அவனை பிடிக்க வராங்க பிடிக்க வரும்போது என்ன பண்றான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓடுறான் மேல கீழே குதிக்கிறான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓடுறான் கையில் அகப்படாம அந்த பக்கம் மாடிட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது அவனுடைய வால் கேடத்தை வச்சு சண்டை போட முயற்சி பண்றான் இந்த பக்கம் நம்ம நகர்றா ஆனா அந்த சிரிப்ப கேட்க முடியல அவனால அவ்வளவு பயம் வந்துருச்சு கண்ணை மூடிக்கிட்டான் கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்ன பண்றான் இந்த பக்கம் பக்கம் ஆட்டிட்டு இருக்கான் ஆட்டிட்டு இருக்கும் போது நரசிம்மருக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடுச்சு அவருடைய வேலை என்ன பண்றா விஷ்பக்ஸ் புரந்தம் கரஹா துரும் ஹரிர் வியாலோ யதா கும் குஷலாட்சதாட்சதம் துவாரே உரும் ஆப்தாய ததார லீலயா நகைரியதாஹிம் கருடோ மகாவிஷம் அப்படி அவன் அந்த பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அழகா அப்படி கப்னு ஒரு குடி புடிச்சிட்டார் புடிச்சுட்டு எப்படி ஒரு பெரிய பாம்பானது ஒரு எலிய புடிச்சிருமோ அதனால என்ன பண்ணார் தப்புனு புடிச்சிட்டான் எலிய புடிச்சா என்ன பண்ண எலி இந்த பக்கம் கை கல்லாம் ஆட்டும் பாம்பை விட போறது கிடையாது அது போல என்ன பண்ண நரசிம்மனோட புடிச்சு கொண்டு வந்து அவருடைய மடியில உட்கார வச்சுக்கிட்டார் உட்கார வச்சுட்டு நீட்டா என்ன பண்றாரு போயிட்டு அந்த வீட்டினுடைய வாசப்படிக்கு போயிட்டார் ஒக்காத்தனுடைய நகத்தினால அவனுடைய இதயத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கிறார் சோ பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க விளையாண்டுட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நேரம் ஏன்னா அதுக்காக தான் வந்திருக்கார் விளையாட்டுறதுக்காக வந்துட்டு அவனை உடனே முடிச்சு நல்லா இருக்கும் சொல்ற என்ன பண்ற கொஞ்ச நேரம் விளையாடுறாரு அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மதேவர் வரம் கொடுத்திருக்காரு என்ன வரம் கொடுத்திருக்காரு மனுஷனும் சாகுபடி கூடாது தேவர்களும் சாகுபடி கூடாது மிருகம் சாகுபடி கூடாது இது மனுஷனா மிருகமா தேவனா யாருக்கும் தெரியல அவன் வந்து பகல்லையும் சாகடி கூடாது மத்தியானமும் சாகடி கூடாது இரவும் சாகடி கூடாது அதனால என்ன பண்றாரு சந்தியா காலத்துக்காக காத்துட்டு இருந்தாராம் அவனை வந்து ஆகாஷத்திலையும் சாகடி கூடாது பூமியிலையும் சாகடி கூடாது ஸோ ஆகாஷம் பூமி இல்லாம ரெண்டுமே இல்லாம இருக்க வேண்டாம் அவன் அப்படி வாசப்படுது அங்க வந்து உட்காந்துட்டாரு அவன் வந்து உயிரோட்டக்கூடிய பொருளால சாகடி கூடாது இறந்து போன பொருளால சாகடி கூடாது இப்ப நகம் அப்படிங்கு உயிரோட்டு இருக்கா இல்லையா தெரியாது இந்த நகத்தை வெட்டினா வலிக்காது ஆனா நகத்தை வெட்ட வெட்ட மறுபடியும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி உயிரோடு இல்லாத பொருள் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பொருள் நகம் அதனால என்ன பண்றாரு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி எல்லா வித
ஒருத்தனுடைய <laughs> யானைய கொன்று அந்த யானையை தர தரன்னு இழுத்துட்டு போயிட்டு அந்த யானைய தனக்கு ஒரு பெருமையான உணவா எடுத்து எடுப்பி சாப்பிடும் அது பண்ண என்ன பண்றாரு பகவான் வந்து இந்த சிம்மம் போன்ற இந்த பகவான் நரசிம்மர் இந்த ஹிரண்ய கஷ்யப கொண்டு மேல எடுத்து போட்டுக்கிட்டாரான் சொல்லப்படுது இன்னும் ஒரு சில சாஸ்திரங்கள்ல ஆஹ் நான் இன்னும் ஒரு சில புராணங்கள்ல அந்த ஹிரண்ய கஷ்யமோட இதயத்தை வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறானா இங்கேயாவது இவன் நல்ல விஷயம் ஏதாவது இருக்கா நம்மளை பத்தி என்னைக்கா நல்லா யோசிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு தேட ஆரம்பிக்கிறானா ஒண்ணும் இல்லாதனால அந்த இதயத்தை கலந்து எடுத்துட்டாரான் சோ பகவான் இதுதான் பண்ணி ஆகணும் நமக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு கொடுக்கறாரு கேட்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு அவரே எடுத்துட்டு போக வேண்டியதா இருக்கு நம்முடைய நம்முடைய ஆத்மா பகவான் அதுதான் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு கடைசியில பட் நமக்கு அந்த அளவுக்கு தகுதி எல்லாம் கிடையாது நம்ம அந்த அளவுக்கு அசுரல் எல்லாம் கிடையாது நம்ம பகவான் வர வேண்டிய கூட அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கொரோனா கொடுத்தா நம்ம எல்லாம் நடி நடிங்கி ஓடி போக ஆரம்பிச்சோம் சோ பகவான் நமக்காக எல்லாம் வரப்போறது கிடையாது நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிதான் போய் ஆகணும் நம்ம அசுரர்களை போல இரண்டே கட்சி போல நம்ம வந்து அயோக்கியத்தனை பண்ணிட்டு போக்கிரித்தனை பண்ணிட்டு பகவான் அடைஞ்சலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது சாத்தியம் இல்லை நம்ம அந்த மாதிரி போக்கிரியாவும் ஆக முடியாது நமக்கு அந்த தகுதியும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நல்ல பசங்களா பக்தி செஞ்சு போறது நம்மளுக்கு நல்ல விஷயம் சோ இப்படி அந்த ஹிரண்ய கஷ்யப அந்த உடம்ப தூக்கி போட்டுட்டு பகவான் என்ன பண்றா அப்படின்னா அவன் இதயத்தை பிளந்து வெளில எடுத்துட்டு மற்ற அசுரர்கள் யாரும் இருக்காங்க சோ அவங்க எல்லாத்தையும் ஆயிரக்கணக்கான அசுரர்கள் வந்து குவிகிறாங்களா அவனுடைய ராஜசபையில எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் அசுரர்கள் இருப்பாங்களா அந்த அசுரர்கள் எல்லாரும் மேல அந்த குவிகிறாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் தன்னுடைய நகத்தினாலேயே கிழிச்சு எல்லாத்தையும் சம்ஹாரம் பண்ணிட்டார் சம்ஹாரம் பண்ண பின்னாடி இங்க வந்து அவனுடைய ரூபம் எப்படி இருந்துச்சு மறுபடியும் வந்து சுகதேவ கோசாமி எவ்வளவு சொன்னாலும் பத்தல சுகதேவ கோசாமி இன்னும் இன்னும் என்ன பண்றாரு அவரோட ரூபத்தை வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் எந்திரிச்சு நின்னாரு அப்படின்னா அவருடைய பிழரி மயல் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய மேகங்கள் எல்லாத்தையும் ஆஹ் வந்து அலக்கழிக்க செய்தான் மேல நிறைய தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு மேல ஆகாஷத்துல வந்து விமானத்துல போயிட்டு இருக்காங்க அந்த விமானங்கள்லாம் வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓடி போயிடுதான் அவருடைய பிடரி மயல் வந்து தாக்கத்தினால இப்படி அவருடைய கண்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஜுவாலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எல்லா ஆஹ் கிரகங்களும் எரியக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய கண்கள் இருந்து ஜுவாலை வருது அவர் எந்திரிச்சு நின்னாரு அப்படின்னா இந்த பூமி வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போக போகிற அளவுக்கு கை போயிடுச்சான் இப்படி அவருடைய கோபத்தினால மலைகள்லாம் வந்து எப்படி இந்த தீபாவளி எப்ப பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு பாம்பு வச்சுட்டு மேல ஒரு தேங்காய் மூடி வச்சிருவாங்க அது அடிக்கிறதுல மேல போய் டப்புன்னு அடிக்கும் அது போல என்ன ஆயிடுச்சான் எல்லா மலைகளும் மேல போய் டமால் டமால் போய் வெடிக்க ஆரம்பிச்சுதான் அவருடைய கோபத்தினால் அவருடைய பயங்கரமான அந்த பார்வையினால அவருடைய ஆஹ் சக்தி அவருடைய சக்தியினால அவருடைய அவருக்கு மேல அவர் அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜுவாலையினால பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா திக்குகளும் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சோபையில இருந்து ரொம்ப இருட்டா காணப்பட்டதான் இப்படியாக அந்த பகவானுடைய ரூபமானது இன்னும் இன்னும் அவர் வர்ணிச்சுட்டு இருக்காரு இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பகவான் என்ன பண்றாரு சொல்லி கேட்கும் போது பகவான் பேல போய் உட்காந்துட்டாரா இந்த ஹிரண்டி காஷ்மனுடைய அந்த அரசவை இருக்கும் இல்லையா அவருடைய த்ரோன் இருக்கும் இல்லையா அங்க போய் உட்காந்துட்டாரா சொல்றாங்க தத்தாயாம் உபவிஷதாம் உத்தமே நிஷ் நிருபாசனே சம்பிரத தேஜசாம் விபும் அலக்ஷிதம் அத்தியம் ரிஷானாம் அந்த சபையில எந்த ஒரு பெரிய சிம்மாசனத்துல ஹிரண்ய கஷ்யப உட்காந்துட்டு இருப்பானோ அந்த சிம்மாசனம் என்ன பண்றாரு பகவான் நரசிம்மர் போய் உட்காந்துட்டாரா உட்கார்ந்த பின்னாடி ஒரு பையன் பக்கத்துல வரலையா சேவை பண்றதுக்கு ஒருத்தம் பக்கத்துல வரலையும் எல்லாரும் பயத்தோட நட்டு இருக்காங்களா பபாஜ கஷ்டன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஒருத்தனை கூட தைரியம் இல்ல எல்லாரும் தூரமா உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா உட்காந்து இருக்கும் போது ஏன் போய் பகவான் அவங்க உட்காடுறார் அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு ராஜா எப்பயும் ஒரு நாட்டை போய் வெற்றி கொண்டார் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாரு போய் அந்த ராஜாவுடைய அரசவையில போய் உட்காந்து போறார் அவருடைய சிம்மாசனத்துல போய் உட்காந்து போறார் இங்க பகவான் ராஜாதி ராஜனா இருக்கிறதுல என்ன பண்றாரு அந்த ஹிரண்ய கஷ்யப வந்து வென்ற முன்னாடி அந்த ஹிரண்ய கஷ்யனுடைய ராஜசபையில போய் உட்காந்துட்டாரான் இது வந்து ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு பொதுவா யாரா வந்தாங்க என்ன பண்ணு வீட்டுல நம்ம ஆசனம் கொடுக்கணும் நரசிம்மன் வந்துட்டார் ஒருத்த ஆசனம் கொடுக்கல பொதுவா வந்து நம்ம காலைல பூஜை பண்ண வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அர்க்கியம் பாத்தியம் எல்லாம் கொடுப்போம் அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆசனம் இதெல்ல
அவரை கால் கழுவ வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஆசனம் கொடுத்து உட்கார வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு நல்ல வந்து உணவு கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் குளிப்பாற்றுறோம் இதெல்லாம் வந்து உபச்சாரங்கள் சோட சோப்பரா உபச்சாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ச்சனை பத்திரத்தில் இருக்கு அது போல பகவான் இங்க வந்திருக்கார் அப்படி ஒரு ஒரு சின்ன போட்டோவா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு கல் வச்சாலும் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரும் அர்ச்சனை பத்திரத்தை எல்லாம் பண்றாங்களே சாட்சாத் பகவானே வந்து நின்று இருக்காரு இவருக்கு அர்ச்சனை பண்றது யாரும் ஒருத்தன் வரலையா யாரும் வந்து ஒரு தீர்த்தம் கொண்டு வரல ஒருத்தர் வந்து கும்ப பூர்ண கும்ப கொண்டு வரல ஒருத்தர் எது பண்ண எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஷாக்ல இருக்காங்க பகவான் திடீர்னு தோன்றுறாரு அவருக்கு என்ன பொதுவா பகவான் திடீர்னு தோன்றினாவே கையும் வளாது காலம் வளாது இவரு இப்படிப்பட்ட ரூபத்துல தோன்றா யாரால எதுவும் பண்ண முடியல எல்லாரும் பயந்து போய் நின்று இருக்காங்க பகவான் என்ன பண்றாரு நீங்க எனக்கு ஒண்ணும் கொடுக்க போறது கிடையாது என்னுடைய பக்தனுடைய ஆசனம் இருக்கு அந்த ஆசனத்துல போய் உட்காந்துட்டு சொல்லி உட்காந்துட்டாரான் என்னது ஹிரண்ய கஷ்யபு அந்த பகவானுக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஹிரண்ய கஷ்யபு இப்ப அசுரனை போல தோற்றினாலுமே கூட இவன் என்னுடைய பக்தன் இல்லையா எனக்கு எத்தனையோ காலம் என்ன பண்ணிருக்கான் எனக்கு வாசல இருந்து எனக்கு சேவை பண்ணிருக்கான் அப்படிப்பட்ட பக்தன் உட்கார்ந்த ஆசனம் தான் எனக்கு உயர்ந்த ஆசனம் அப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை அவன் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கூட கிடையாது நானே போய் உட்காந்துக்கிறேன் அப்படி வந்து உட்காந்துக்கிறார் சோ பகவான் என்ன பண்றாரு ஒரு பக்தன் எப்படிப்பட்ட கீழ்நிலையில போனாலும் அவனை விடுறது கிடையாதான் அதனால பக்தனுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்னைக்கும் உயர்ந்தது அவன் எப்படிப்பட்ட பாபகரமான வாழ்க்கைக்கு போனாலும் பகவான் மட்டும் அந்த பக்தன் செஞ்ச பக்தியை மறக்கிறது கிடையாது மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பக்தனுடைய பக்தியை நினைச்சுதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கார் அதனால நம்ம எதுல முன்னேறணுமோ இல்லையோ எதுல நம்ம சம்பாதிக்கிறோமோ இல்லையோ எதுல நம்ம வந்து லாபத்தை அனுபவிக்கிறோமோ இல்லையோ பக்தியில மட்டும் நம்ம லாபத்தை சம்பாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது பகவானுக்கு என்னைக்கும் நிரந்தரமா இருக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கும் சோ அப்படி அந்த பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஹிரண்ய கஷ்மனுடைய அந்த அந்த ராஜசபையில போய் உட்கார்ந்துட்டாரு உட்கார்ந்த பின்னாடி அப்பதான் தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அங்க சுத்தி நின்று இருக்காங்க சோ எல்லா தேவர்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஹிரண்ய கஷ்யபை பார்த்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல குறிப்பா முதல்ல சொல்லக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா அந்த தேவதைகளுடைய மனைவிகள் பொதுவா தேவதைகளுடைய மனைவிகள் தான் முதல்ல சொல்றாரு சுகதேவ கோசாமி அந்த மனைவிகள்லாம் அப்பா ஒரு பெரிய சொல்ல தீர்ந்துச்சுட்டான் இந்த உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய ஜுரம் மாதிரி காய்ச்சல் மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தான் ஏன்னா இவன் வந்ததுனால எங்க கணவருக்கு இருக்கக்கூடிய வீடு போயிடுச்சு அவருடைய போஸ்டிங் போயிடுச்சு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சொத்து பத்து போயிடுச்சு எங்கெல்லாம் நடுரோட்ல நிக்க விட்டா திண்டாட விட்டான் இவன் செத்துட்டான் இல்லையா இனி மேல எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு மேல இருந்து புஷ்பத்தை வந்து வருஷிக்கிறாங்களா இப்படி வந்து மலை பொழியும் அது போல எல்லாரும் அங்க இருக்கக்கூடிய தேவர் பத்தினிகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா புஷ்ப வருஷம் செய்யறாங்களா அங்க இருக்கக்கூடிய கந்தர்வர்கள் என்ன பண்றா அப்படின்னா அங்க வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க வித்யாதர்கள் வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க கந்தர்கள் நடனம் ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்சரஸ்களும் நடனம் ஆட ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி தேவதைகள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல தேவதைகள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல முதல்ல பிரம்மா ஸ்தோத்திரம் பண்றார் அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் ஸ்தோத்திரம் பண்றார் அதுக்கப்புறம் இந்திரன் பித்ருக்கள் ரிஷிகள் சித்தர்கள் வித்யாதர்கள் நாகர்கள் மனுக்கள் பிரஜாபதிகள் கந்தர்கள் அப்சரசுகள் சாணர்கள் யக்ஷர்கள் கிண்ணர்கள் வேதாளங்கள் ஹிம்புருஷர்கள் விஷ்ணுவுடைய தூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பல்வேறு விதமான தேவதைகள் உபதேவதைகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்தோத்திரமானது இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் இது வந்து தேவர்களுடைய பிரார்த்தனை இது முடிஞ்ச பின்னாடி பிரகலாதனுடைய பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் நீங்களே வித்தியாசம் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பகவான எப்படி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நோஸ்மி அனந்தாய துரந்த சக்தையே விசித்திர வீரியாய பவித்ர கர்மனே விஸ்வசிய சர்க்கஸ்திதி சம்யமான் குணை ஸ்வலீலய சந்ததே அவ்வயாத்மனே பிரம்மதேவர் பிரார்த்தனை பண்றார் பகவானே உங்களுக்கு அளவு கடந்த சக்தி இருக்கு உங்களுக்கு நீங்க தான் எல்லாருக்கும் எப்பயும் இருக்கக்கூடிய தலைவர் உங்களுடைய சக்திகள் உங்களுடைய ஈழைகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியகரமானது ஏன்னா எங்க பசங்க வைகுண்டத்துக்கு போறது என்னது அந்த பசங்களுக்கு கோவம் வர்றது என்னது அந்த பசங்களுக்கு கோவம் வந்தா அவங்க வந்து ஜெயவஜர்களுக்கு சாபம் கொடுக்கறது என்னது ஜெயவஜர்களுக்கு யாரா சாபம் கொடுக்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட ஜெயவஜர்கள் சாபத்தை ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஹிரண்ய கஷ்யபா பிறக்கிறது யாரது அந்த ஹிரண்ய கஷ்யபுக்கு பிரகலாதனை பிறக்க வச்சு அந்த பிரகலாதன பக்தி கொடுக்க வச்சு அந்த பிரகலாதனை வந்து ஹிரண்ய கஷ்யபால் எதிர்க்க வச்சு அந்த ஹிரண்ய கஷ்யபு கொள்றதுக்காக நீங்க வந்து இறங்கி இருக்கீங்க இப்ப இதெல்லாம் யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்
ஏன்னா அவர் வைஷ்ணவர் இல்லையா ஸோ வைஷ்ணவருடைய பிரார்த்தனை என்னைக்கு நல்லா இருக்கும் அவர் சொல்றாரு பகவானு இந்த கோவம் நான் தானே படணும் பொதுவா கோவப்படுறது என்னுடைய வேலை நான் தான் கோவப்பட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் அழியும் பொழுது என்னுடைய கோவத்தினால இந்த மொத்த உலகத்தை நான் வந்து அழிவு கொண்டு போயிடுவேன் நீங்க இந்த கோவத்தை இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க என்னுடைய கோவத்தை பரவாயில்ல இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க இந்த ஒரு அசுரன் அழிக்கிறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க இல்ல 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 ஏன்னா இந்த அசுரன் அழிக்கிறது உங்களுக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது இதுக்காக நீங்க இவ்வளவு கோவ போடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய பக்தன் இருக்கா பாருங்க பிரகலாதன் நீங்க தான் இருக்கா அந்த பிரகலாதன் நீங்க பாத்துக்கோங்க இந்த பிரகலாதனையா நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதனை காட்டுறாரு சிவபெருமான் காட்டுறாரு வைஷ்ணவனுடைய குணம் எப்படி இன்னைக்கு இப்படிதான் இருக்கும் பகவான வந்து அவங்க இப்படிதான் போகல ஆரம்பிப்பாங்க இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பிரார்த்தனைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்க இந்திரதேவன் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சுவாமி எங்களுக்கு உங்க மேல இத்தனை நாளா எந்த விதமான பற்றுதலும் இல்லாம இருந்துட்டு இருந்தோம் எங்க இதயத்துல உங்க மேல பற்றுதலே இல்லாம இருந்துச்சு ஏன்னா எங்க இதயமானது நீங்க தங்கக்கூடிய ஒரு கோவில் ஒரு வீடு ஆனா அந்த வீட்டுல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இத்தனை நாள சூரியன் இல்லை அப்படின்னா தாமரை எப்படி மலராம தூங்கி போயிருக்குமோ அது போல நீங்க இதய தாமரை அப்படின்ற வீட்டுல நீங்க வந்து இல்லாம இருந்தீங்க காரணம் என்னன்னா இரண்டே கஷ்டிப்பு அப்படின்ற இருட்டுனால எங்களுடைய இதய தாமரை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூம்பி போயிருந்துச்சு அதனால நீங்க இல்லாம இருந்தீங்க எப்ப சூரியனை போல நீங்க பிரகாசமா தோன்றுனீங்களோ அப்ப இதய தாமரையானது மலர ஆரம்பிச்சது அப்ப நீங்க உள்ள இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அது போல இந்த உலகத்துல நாங்கெல்லாம் எதுக்கு இருக்கோம் தேவதைகள்லாம் எதிர்க்கோம் அப்படி எதுக்கு இருக்கோம் அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட இருந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவிசு பாகத்தை எடுத்து உங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றதுக்காக இருக்கும் மக்கள் யஜ்யம் பண்ணுவாங்க அந்த யஜத்தை விஷயத்தை நாங்க வாங்கி மறுபடியும் உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இத்தனை என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ஹெரண்ய கஷிப்பு அப்படின்ற என்ன பண்றான் எல்லா யஜத்தினுடைய ஹவிசுகளையும் எடுத்துக்கிட்டான் எல்லா பழங்களையும் எடுத்துக்கிட்டா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க மறுபடியும் வந்து அந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்துக்க தயாராயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு நாங்க பக்தர்கள் தான் ஆனா நாங்க வந்து தூய பக்தர்கள் கிடையாது ஏன்னா நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு ரெண்டு கஷிப்பு அழியறதுக்கு உங்ககிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணேன் எனக்கு ஆசை இருக்கு இன்னும் இந்த உலகத்தை ஆளணும் நான் வந்து இந்திரனா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு அவனுடைய உன்னுடைய பக்தர்கள் அப்படி இருக்க மாட்டேன் உன்னுடைய பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மோட்சம் அடையணும் அப்படின்ற ஆசை கூட கிடையாது ஸோ என்னுடைய ஆசையை பத்தி என்ன சொல்றது ஸோ அதனால எங்களுக்கு நீங்க தான் வந்து உங்களுக்கு தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க எந்த இந்திரன் வந்து பிரார்த்தனை பண்றார் அப்புறம் ரிஷிகள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க ஒருத்தனை விட்டு வைக்கல இந்த ஹிரண்ய கஷ்மி ஒருத்தனை விட்டு வைக்கல எல்லா சொசைட்டியும் போய் கை வச்சிருக்கான் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க அப்படின்னா பொதுவா இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவன் எவ்வளவுதான் கெட்டவனா இருந்தாலும் அங்க போய் கெட்ட சொல்லக்கூடாது எவ்வளவுதான் மோசமான ஐயோக்கியனா இருந்தாலும் பாவம்பா நல்லா நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் சரி போற போது நல்லபடியா போட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும் அவனை போய் மன்னிச்சு விட்டு வரணும் ஆனா இங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஒன்னும் கரைச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கு நல்லா வேணும் வேணும் நல்லா செத்த இல்ல வேணும் நல்லா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கரைச்சு ஓட்டிட்டு இருக்க மாதிரி பேசுறாங்க சார் ரிஷிகள்லாம் சொல்றாங்க இந்த ஹிரண்டி கஷ்யம் என்ன பண்ணா அப்படின்னா நாங்க தபசியம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த தபசியத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருவோம் அவங்க பண்ணக்கூடிய தபசத்தை கூட விட்டு வைக்க மாட்டான் சோ அதனால என்ன பண்றாங்க எங்களுடைய தபசியம் எல்லாம் வீணா போயிடுச்சு நாங்க தபசியம் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு இப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க மறுபடியும் எங்க தபசியத்தை கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் பித்திருக்கள் பிரார்த்தனை பண்றாங்க சோ பித்திருக்கள் சொல்றாங்க எங்க பசங்க என்னைக்கும் அமாவாசைக்கும் பௌர்ணமிக்கும் என்னைக்கோ தர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க அந்த தர்ப்பணம் பண்ண அதை கூட விட்டு எடுக்க விட்டு விட்டுக்க மாட்டேங்கிறான் அவங்க என்ன பாருங்க என்ன கொடுக்க போறாங்க ஒரு உரண்ட சாதமும் கொஞ்சம் எள் தண்ணி கொடுக்க போறாங்க அதை கூட வாங்கி வச்சுக்கிறான் எங்களுக்கு சாப்பாடே கொடுக்காம இத்தனை நாள் என்ன பண்ணிருக்கான் எங்களை வந்து ஆஹ் பட்டி போட்டுட்டான் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அவனுடைய இதயத்தை அவனுடைய வயிற்ற கிழிச்சதுனால என்ன பண்ணிருக்கீங்க அவன் வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய எங்க பசங்க போட்ட எல்லா விதமான அந்த அவிர் பாகத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க நீங்க கிழிச்சிங்க இல்லையா அப்ப நாங்க எட்டி பார்த்தோம் அந்த வயிற்றுல என்ன இருந்துச்சான் அந்த அவங்க பசங்க எல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ண அந்த பித்திருக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிண்டமும் அந்த எள்ளு தண்ணி உள்ள இருந்துச்சான் அது இருந்துச்சா நாங்க பாத்துட்டோம் இருக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க எங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய குறை அவங்க என்ன பண்றாங்க பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க
ஆஹ் எங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்தியான மறையறது தோன்றுறது அப்படின்னு எங்களுடைய சக்தியும் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த அந்த சக்தியை நீங்க மறுபடியும் திருப்பி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நாகர்கள் இவங்களுடைய பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நாகர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க பகவானே எங்களுடைய மனைவி எங்களுடைய சொத்து எங்களுடைய எங்களுடைய மணிகள் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்ப நீங்க அவனை சாகடிச்சதுனால மறுபடியும் எங்களுடைய மணிகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சது மறுபடியும் எங்களுடைய மனைவிகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சாங்க நாங்க எங்க மனைவியோட எங்களுடைய மணிகளோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றாங்க ஸோ நரசிம்மர் வந்திருக்கார் அப்படிப்பட்ட நரசிம்மர் கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் எப்படி அவருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியல எல்லாம் அவங்க சக அவங்க சுக துக்கத்தை பத்தி பேசிக்கிறாங்க வந்து சொல்றாங்க போட்டோம் போனா போட்டும் போயிட்டானே இப்பயா போய் தொலைஞ்சானே நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் இனிமேல் போய் தொலைஞ்சிடானே ரொம்ப சந்தோஷம் இனிமேல் நீங்க நல்லா வந்து பாத்துட்டீங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் தன்னை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் வந்து மனுக்கள்லாம் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க சொல்றாங்க இந்த உலகத்துல நீங்க வரணாசிரமம் அப்படின்ற தர்மத்தை நிலநாட்டி கொடுத்துருக்கீங்க மனுஸ்மிருதி அப்படின்னு எங்களுக்கு இந்த உலகத்துல மக்கள் எப்படி வாழணும் அப்படின்ற அந்த நீதியை கொடுத்துருக்கீங்க வரணாசிரம தர்மத்தை கொடுத்துருக்கீங்க இந்த இரண்டு கஷ்டம் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த வரணாசிரம தர்மத்தை முழு முழுமையாக அழிச்சுட்டு எதுவுமே இல்லாம பண்ணிட்டான் இதனால என்ன பண்ண முடியல எங்களால இந்த இந்த சமுதாயத்தை சீர்திருத்த முடியல எங்க சமுதாயத்தை வந்து முன்னேற்ற பாதை கொண்டு போக முடியல நீங்க என்ன பண்றீங்க இன்னைக்கு உன்னை வந்து அழிச்சதுனால மறுபடியும் அஹ் உங்களுடைய சேவர்களாக நாங்க இருக்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நாங்க எப்படிப்பட்ட சேவை பண்ணணும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுக்கள் என்ன பண்றாங்க அந்த பகவான் கிட்ட சேவையை கேட்டு பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு பிரஜாபதிகள் இருக்காங்க அவங்க சொல்றாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் அவங்க பார்த்தாவே தெரியும் இந்த சுச்சுவேஷன் எதாவது நடந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆஹ் பகவான் எதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரோ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிக்கிறது அவருக்காக இருக்கக்கூடிய பூஜைகளை வந்து நிறுத்துறது அவருக்காக கொண்டாடக்கூடிய என்ன சொல்றது விழாக்கள் திருவிழாக்கள் நிறுத்துறது திருவிழாக்கள் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது வெள்ளி சனி ஞாயிறு என்ன திருவிழாவும் கிடையாது ஏன்னா அந்த நாள் மட்டும்தான் கொரோனா வரும் அது குறிப்பா கோயில மட்டும்தான் வரும் வெளில வந்து எவ்வளவு குடிச்சாலும் அது வந்து அங்க குடிக்கிறது அமிர்தம் இல்லையா அங்க குடிச்சா எதுவும் கொரோனா வரப்போறது கிடையாது அங்க வந்து நேரடியா அவங்க வந்து காப்பாத்தப்போம் சோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது இல்லை என்ன எப்படிப்பட்ட விஷயத்த காட்டுது ஹிரண்ய கட்சியோட ஆட்சியை காட்டுற மாதிரிதான் இருக்கு அப்படி நீங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் பிரஜாபதிகள் சொல்றாங்க நாங்க இந்த உலகத்துல எதுக்காக படைக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல நிறைய குழந்தைகளை நல்ல குழந்தைகளை ஈன்று எடுக்கிறதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டோம் ஆனா எங்களுக்கு இரண்டு கட்சியம் என்ன பண்ணிட்டா குழந்தைகளை ஈன்று எடுக்கூடாது ஹம்தோ ஹமார ஏதோ அப்படின்னு வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சாங்க ஹம்தோ ஹமார ஏக் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க ஹம்தோ கியூ அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் நாம் இருவர் நமக்கே இன்னொருவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இங்க மனுஷங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைக்க முயற்சி பண்றாங்க யாருக்கும் புரியறது கிடையாது ஆர்டிபிஷியல் அதையும் குறைக்க முயற்சி பண்றாங்க ஸோ ஆர்டிபிஷியலா குறைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நல்ல குழந்தைகளை ஈன்று எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கும் வெறும் மிருகத்தை போல குழந்தைகள் ஈன்று எடுக்கிறது கிடையாது ஸோ பிரஜாபதிகள் அப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் கந்தர்வுகள் எல்லாம் வராங்க அவங்க சொல்றாங்க சுவாமி நாங்க உங்களுடைய சேவர்கள் இன்னைக்கு உங்களுடைய புகழை பாடிட்டு உங்களுக்காக நடனம் ஆட வேண்டியவங்க ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்களை கூப்பிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் எங்க அவங்களுடைய அரசவையில விட்டு எங்களை டான்ஸ் ஆட விட்டான் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவன் சொல்றதை எல்லாம் கேட்டு அவனுக்காக நான் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தோம் பிரயோஜனம் இல்லாத ஆள் கொஞ்சம் கூட பிரயோஜனம் இல்லாம அவன் பாக்குறதே அவ்வளவு அசிங்கமா இருப்பான் அவனை எப்ப பார்த்தாலும் புகழ்ந்து பாடணும் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புகழ்ந்து பாடணும் ஒண்ணுத்துக்குமே இல்லாத ஆள் அவனே பண்ணும் அவனுக்கு வேணா நாங்க டான்ஸ் ஆடணும் பயந்துகிட்டு இவ பாரு எப்படி கிடக்குறான் பாரு எப்படி செத்து கிடக்குறான் பாரு என்ன ஆட்டம் ஆடுனா எங்களை வச்சுக்கிட்டு எப்படி செத்து கிடக்குறான்னு சொல்லிட்டு அவன் திட்டுறான் யூஸ்லெஸ் பண்ணுவான்னு சொல்லி திட்டுறாங்க அப்புறம் சாரணர்கள் சாரணர்கள் என்ன சொல்றா அப்படின்னா சொல்றான் இரண்டு கஷ்டப்பா அப்படின்றவ எல்லாருடைய நல்ல நல்ல மக்களுடைய இதயத்துல ஒரு முள்ளு மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தான் குத்திக்கிட்டே இருந்தான் எப்ப பார்த்தாலும் நல்ல மனிதர்களுடைய இதயத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்க அந்த முள்ள வந்து இன்னைக்கு எடுத்துட்டீங்க ரொம்ப இன்னைக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் எக்ஸர்கள் ஸோ எக்ஸர்கள் யார் அப்படின்னா ராட்சசர்களுடைய கசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ எக்ஸர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க சுவாமி நீங்க தான் இந்த இருபத்தி நாலு மூலக்கூறுகளுடைய தலைவர் அப்படின்னு
இருபத்தி நாலு மூல பொருட்கள் என்னது எனவே நம்ம இது இன்னைக்கு ஓகே கேலக்சி டென் எயிட் என்எஸ் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் மனம் புத்தி அகங்காரம் புலன்கள் புலன்கள் முதல்ல பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சு இருக்கு அதுக்கப்புறம் கர்மேந்திரியம் அஞ்சு இருக்கு ஞானேந்திரியம் அஞ்சு இருக்கு அஞ்சு தத்துவங்கள் இருக்கு சப்த ஸ்பர்ஷ ரூபரச கந்தங்கள் அப்படின்னு அஞ்சு இருக்கு சோ நம்மளுக்கு இருபது ஆயிடுச்சு மனம் புத்தி அகங்காரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்புறம் மூல பிரகிருதி சோ இப்படி இருபத்தி நாலு பொருட்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த இருபத்தி நாலு பொருட்களுடைய கட்டுப்பாட்டாளர் நீங்கதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்படியாக இருபத்தி நாலு பொருட்களுடைய கட்டுப்பாட்டாளரா இருக்கக்கூடிய நீங்க உங்களுடைய சேவர்கள் தான் நாங்க உண்மையில யக்ஷர்கள்னா பகவானுடைய சேவர்கள் யக்ஷனுடைய ராஜன் யாருன்னா குபேரன் அந்த குபேரன் வந்து பகவானுடைய சேவகனா இருக்கான் சோ நாங்க எல்லாரும் உங்களுடைய சேவர்கள் தான் ஆனா என்ன பண்ண அப்படின்னா எங்களை வந்து வலுக்கட்டாயமா அவனுடைய பல்லக தூக்க வச்சுட்டான் நாங்கள் எல்லாம் அவனை பல்லவ தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு தெரிஞ்சிருந்தோம் இப்ப எனக்கு இந்த இந்த வேலை எல்லாம் போயிடுச்சு நாங்க என்ன பண்றோம் மறுபடியும் உங்களுடைய சேவைக்கு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிரார்த்தனை பண்றாங்க கிம் புருஷர்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க கிம் புருஷர்கள் யார் அப்படின்னா இவங்க வந்து மனுஷனை போல இருக்க மாட்டாங்க தேவர்களை போல இருக்க மாட்டாங்க இவங்க செமி டெமி காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கிம் புருஷா அப்படின்னு அர்த்தம் கிம் புருஷன் எப்படிப்பட்ட நபர்கள் எப்படிப்பட்ட ஆளுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி புருஷா அப்படின்னா மனுஷன் கிம் புருஷன் இவங்க மனுஷன் தானா அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க சோ பாக்குறதுக்கு மனுஷன் மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா முகம் மட்டும் புதன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட கிம் புருஷர்கள் எல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சுவாமி நாங்கள்லாம் ரொம்ப சின்னவங்க நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ண முடியாது என்ன பண்றோம் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறோம் நீங்க வந்து என்னைக்கெல்லாம் வந்து அசுரம் அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து தலை எடுக்கிறாங்களோ எப்பெல்லாம் அதர்வம் வெளில வருதோ அப்ப நீங்க வந்து அவங்களை அழிச்சிட்டு பக்தர்ல காப்பாத்துவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதா ஒரு சின்ன நோட் சொல்லிட்டு போறாங்க பெரிய மீட்டிங் நடந்துச்சுன்னா நம்ம அப்பப்ப சின்னதா ஏதாவது சின்ன பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லை அது போல என்ன பண்றோம் சின்னதா சொல்லிட்டு போறோம் அணில் வந்து உதவி பண்ண வரை ஒரு சின்ன பாயிண்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் கிண்ணர்கள் ஸோ கிண்டர்கள்லாம் சொல்றாங்க சுவாமி என்ன சொல்றது இவங்க எங்களை நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட பணமே கொடுக்க மாட்டான் பணமே கொடுக்கா வேலை வாங்கிட்டான் சுவாமி என்கிட்ட அப்படி என்கிட்ட வேலை வாங்கிட்டான் நாங்க எவ்வளவு கேட்டு பார்த்துட்டோம் நாங்களும் வந்து என்ன சொல்றது இந்த யூனியன் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஏதோ பண்ணி பார்த்தோம் ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம் ஒண்ணும் முடியல எங்களுடைய நல்ல சங்கம் எல்லாம் ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகல இனிமேல எங்களுடைய நல்லா நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிணறுகள் பிரார்த்தனை பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வித்தல லோகத்துல இருக்க உடனே பிரார்த்தனை பண்றாங்களா வித்தல லோகத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பொதுவா அவங்க எல்லா இடத்துலயும் பகவானுடைய புகழ் வந்து பாடக்கூடியவர்களா இருப்பாங்க எல்லா விதமான ராஜசபைக்கு போயிட்டு கோயில்களுக்கு போயிட்டு புனித சலைகளுக்கு போயிட்டு பகவானுடைய புகழ்களை பாடக்கூடியவர்களா இருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட எங்களை என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்க பார்த்தாலும் இரண்டு கிருஷ்ணனுடைய பெருமையை பாடுங்கன்னு சொல்லி அமைச்சு வச்சுட்டான் ஸோ எங்களுடைய மரியாதையா போயிடுச்சு சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி இவனை கொள்றதுனால ஒரு உடம்புல எப்படி ஒரு நோயை ஒருத்த வந்து நோயில இருந்து விடுபட்டானா ஒருத்தன் எப்படி ஒரு சந்தோஷம் அடையிறானோ அதுக்கு நாங்க சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்கோம் எங்களுக்கு இனிமேல என்ன பண்ணலாம் நாங்க இனிமேல உங்களுடைய புகழை பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிண்ணர்கள் வந்து வித்தல் லோகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க கேட்டுட்டு இருந்த அந்த விஷ்ணு லோக வாசிகளுக்கே பிடிக்கல இப்படிப்பட்ட வந்து பகவான் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார் இப்படிப்பட்ட பகவானை எப்படி புகழ்றதுன்னு தெரியாம அவன் வந்து என்ன பண்றான் எனக்கு இப்படி நல்லா இருக்கு நான் நல்லா இருக்கேன் என்ன நல்லா பாத்துக்கோங்க என்ன நல்லா இருக்கு இவங்க இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கா அப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்களே சரியான விஷயம் கிடையாது பகவான் மாதிரி இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன பண்றாங்க விஷ்ணு பார்ஷதர்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க அத்யைதாரிணரூபம் அத்புதம் தே திருஷ்டம் ந சரானந்த சர்வலோக கிரம சோயம் தே விதிகராயிஷபிப்ரஷப்து தசியேதம் நிதனம் அனுகிரகாய வித்மகா சொல்றாங்க பகவானே நீங்கதான் அத்தியைதா தரி நர ரூபம் அத்புதம் தே திருஷம் ந சரானந்த சர்வலோக கிரமக நீங்கதான் இந்த உலகத்துக்கு எப்படி இருக்கீங்க தஞ்சம் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கீங்க பகவானை தவிர வேற யார தஞ்சம் கொடுக்க முடியும் பகவான் தான் இந்த உலகத்துக்கே தஞ்சம் சோ ஹிரண்ய கஷிபா இருந்தாலும் சரி பிரகலாதா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் தஞ்சை கொடுக்கறது யாரும் தான் பகவான் தான் கொடுக்க போறாரு ஏன்னா
அவர் மேல துவேஷம் காட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறாங்க நீ தஞ்சம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கீங்க அதே போல உங்களுடைய ரூபம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அத்புதமான ரூபமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானு ரூபத்தை வந்து சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ரூபத்தை பாருங்கப்பா அற்புதமான ரூபத்தை வர்ணிக்காம நீங்க என்ன பண்றீங்க என் மணி போயிடுச்சு என் மனைவி போயிடுச்சு என் மணி வந்துருச்சு என் மனைவி வந்துருச்சு நாங்க டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எங்களை தூக்க ஓட்டினா சம்பளம் கொடுக்கல இதெல்லாம் வந்து பிரார்த்தனையா ரூபத்தை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து புகழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க லோக சர்வலோக கிரமஹா அப்படின்னா உலகத்துக்கே மங்களத்தை உண்டாக்குனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒருத்தவங்க சொல்றான் எனக்கு நீ நல்லது பண்ண இன்னொருத்தவங்க சொல்றான் எனக்கு நீ நல்லது பண்ண இன்னொரு சொல்றான் எனக்கு நல்லது பண்ற அப்படின்ட்டு கிடையாது எல்லாத்துக்கும் நல்லதா பண்ணிருக்கா பகவான் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேரும் கிடையாது உலகத்துக்கே நல்லது பண்ணக்கூடியவரா இருக்கார் உலகத்துக்கே இந்த விஷயமான மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்றாரு இந்த அசுரன் இருக்கா இல்லையா இவன் இவன் எப்படிப்பட்டவன் எனக்கு தெரியும் சோயம் தே விதிகர ஈஷ விப்ர சப்தஸ் இவன் உங்களுடைய கிங்கரன் இவன் உங்களுடைய சேவகன் தான் தசேதம் நிதனம் அக்னுகிரகாய வித்மக இந்த அசுரனுக்கு நன்மை செய்வதற்காக இந்த அசுரன் உன்னுடைய பக்தனா இருந்தான் உன்னுடைய பக்தன் தான் அசுரனா பிறந்திருக்கான் சோ இப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு கருணை காட்டுவதற்காக என்ன பண்றீங்க நீங்க அவனை கொண்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் பாடம் சொல்ற மாதிரி என்ன பண்றாங்க அந்த விஷ்ணு தோர்வர்கள் சொல்றாங்க இங்க நடந்தது அசுர வதம் இல்லப்பா இந்த அசுரனுக்கு காட்டக்கூடிய கருணை ஏன்னா இவனுக்கு இப்படிதான் நல்லதை பண்ண முடியும் ஒருனுக்கு சாக்லேட் கொடுத்து அவனுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவனை வந்து பாராட்டலாம் ஒருனுக்கு நோய் இருக்கும்போது அவனுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி அவனுக்கு மருந்து கொடுத்தா என்ன பண்ண முடியும் அவனை பாராட்ட முடியும் சோ இவனுக்கு இப்படிதான் நல்லது பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால இவனுக்கு நீங்க உண்மை நன்மை நல்லது பண்ணிருக்கீங்க இவனுக்கு நீங்க கருணையை தான் காட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவ தோதர்கள் என்ன விஷ்ணு தோதர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க பகவான சரியா பிரார்த்தனை பண்றாங்க எல்லாருக்கும் பாடம் சொல்லும் விதமாக பிரார்த்தனை பண்றாங்க எல்லாரையும் சரிப்படுத்தும் விதமாக பிரார்த்தனை பண்றாங்க சோ இப்படியாக பகவான் அங்க இருந்த கூறியிருந்த எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்றாங்க பகவான் வந்து திருப்தி அடைஞ்ச மாதிரி தெரியல பகவான் வந்து அஹ் பிரகலாதனுக்காக காத்துட்டு இருக்கார் லக்ஷ்மி தேவி கூட பக்கத்துல போலையா பயந்துகிட்டாங்களா ஏன்னா லக்ஷ்மி தேவிக்கு பயம் ஒன்னும் கிடையாது இருந்தாலும் பிரகலாதனுடைய பெருமையை காட்டுவதற்காக என்ன பண்றாங்க லக்ஷ்மி தேவி பக்கத்துல போல அப்ப என்ன பண்றார் பிரம்மாவே என்ன பண்றார் அஹ் பிரகலாதன் அனுப்பி வைக்கிறார் பிரகலாதன் நீ போய் பகவானை சாந்தப்படுத்து நீ போய் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணு சொல்லிட்டு எப்படா நம்மள போ சொல்லுவாங்க நினைச்சிட்டு பிரகலாதன் காத்துட்டு இருந்தானா இவனுக்கு கொஞ்சம் கூட பயமே கிடையாது சோ அப்படி பிரகலாதன் வந்து சொன்ன பின்னாடி அந்த நரசிம்மர் பக்கத்துல போய் நின்றுட்டு பிரகலாதன் போய் நமஸ்காரம் பண்ணு பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் சோ பிரகலாதனுடைய பிரார்த்தனை நம்ம நாளைக்கு பார்க்க முயற்சி பண்ணலாம் சோ நாளைக்கு நமக்கு ஸ்ரீ ராதாஷ்டமி ஸ்ரீமதி ராதாரனுடைய தோன்றிய நாள் ரொம்ப முக்கியமான நாள் சோ கிருஷ்ணர் தோன்றிட்டார் ஆல்ரெடி பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் தோன்றினார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ராதாராணி தோன்றணும் ஏன்னா கிருஷ்ணர் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா ராதாராணி வேணும் வெறும் பல்ப் வாங்கிச்சா பார்த்தா அது பல்புக்கு என்ன வேணும் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணும் அது போல சக்தி மான் அப்படின்றவர் கிருஷ்ணர் சக்தி தத்துவம் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஸோ ஒரு டோஸ் போட்டால் பார்த்தா அது இப்போ செகண்ட் டோஸ் வேறு கேட்குறாங்க இல்லையா கொரோனாக்கு அந்த மாதிரி செகண்ட் டோஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணி கீழே இறங்கி வராங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் இருந்து கிருஷ்ணரையும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களையும் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே அவங்களுக்கு மேலேயும் அவங்களுக்கு உந்துதல் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க நீங்க பக்தர்களுக்கு வந்து கருணை கொடுங்க கருணை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல பக்தர்கள் பக்கத்துல இருந்து என்ன பண்றாங்க நம்மளே சொல்றாங்க நீங்க போய் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கிருஷ்ணருக்கும் பக்தர்களுக்கும் நடுவில் இருந்துகிட்டு ரெண்டு பேரையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமதி ராதாரணிய தத்துவம் தான் அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமதி ராதாரணியோடைய தோன்றிய நாள் நாளை நாளைக்கு வந்து கோயில் வந்து நம்ம கோயில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு காலையில பத்து மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு பஜன் இருக்கு அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணருக்கு அபிஷேகம் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு உபன்யாசம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு முடிஞ்சா நீங்க விரதம் இருக்கலாம் மத்தியானம் வரைக்கும் விரதம் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்ரீமதி ராதாரணிக்கு நல்ல ஏதாவது உணவு பண்டங்களை சம சமைச்சு அவங்க பகவான் ரெண்டு ராதாகிருஷ்ணர் ரெண்டு பேருக்கும் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கலாம் குறிப்பா நீங்க நாளைக்கு ராதாராணிக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் எப்படி நீங்க கிருஷ்ணருக்கு
நாளைக்கு முடிஞ்சா உங்களுக்கு நேரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்னிங் நடக்கூடிய ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமுக்கு டென் டு ஒன் ஓ கிளாக் இருக்கும் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் இதே அடியில் தான் இருக்கும் இந்த அடியில் வர முயற்சி பண்ணுங்கள் ஸோ இதோ நீங்கள் நான் முடிச்சுக்கிறேன் யாருக்காவது நான் பேசின விஷயத்தில் ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்கள் வந்தால் கேட்கலாம் நாளைக்கு முடிஞ்சா நீங்க ப்ரோக்ராமுக்கு கண்டிப்பா வர முயற்சி பண்ணுங்க ஸ்ரீ ராதாஷ்டமிக்கு ஆன்லைன்ல இருக்கிறனால நீங்க எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணலாம் அன்லஸ் ஸ்கூல்ல இருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் காலேஜ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது மற்றையும் மற்ற விஷயங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் ஓகே யாருக்கும் எந்த கொஸ்டின் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதோட என் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு ஒன் செவன்டி டூ டேஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒன் செவன்டி ஃபிஃப்த் டேக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஒன் செவன் 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 ஃபிஃப்த் டேக்கு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது சீனியர் டிவோட்டிஸை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ டிவோட்டிஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்க இன்வைட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீ ஜாய் ஸ்ரீல பிரபாதி கீ ஜாய் ஹரே கிருஷ்ணா